নমস্কার সকলকে শুভ সন্ধ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সকল সদস্য এবং সদস্যদের জানাই আমাদের আলোচনা সভায় সুস্বাগত আজ আমাদের রবিবারের আলোচনা সভার আলোচনার বিষয়টি হল দ্য কারেন্টস অফ সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ক্রাইসিস অফ শ্রীলঙ্কা এক্সপ্লোরিং দ্য পলিসি অপশন টু বেল আউট আলোচনার আলোচক ডক্টর দেবাশিস নন্দী মহাশয় যিনি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর নন্দী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিস অফ সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ান সোসাইটিস এর কোঅর্ডিনেটর তিনি রিপাবলিক অফ তাজাকিস্তানের তাজিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ফরেন এরিয়া স্টাডিস বিভাগের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অতিথি অধ্যাপক অধ্যাপক হিসেবে অসীম ছিলেন ডক্টর নন্দী ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে চল্লিশটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন তিনি সম্পাদিত খণ্ডে একচল্লিশটি বইয়ের অধ্যায় লিখেছেন চারটি বইয়ের একমাত্র লেখক তিনি এবং দুটি বইয়ের সহ লেখক ডক্টর নন্দী তিনটি বই এককভাবে সম্পাদনাও করেছেন এবং সাতটি বইয়ের সহ সম্পাদনা করেছেন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে তিনি দুটি গবেষণা প্রকল্প শেষ করেছেন গবেষণার জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ বিদেশ সফর করেছেন যথা শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ চীন ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন প্রকৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মহাশয়কে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আমাদের এই মঞ্চে পুনরায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আগমন হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি মহাশয়কে অনুরোধ করব আজকের আলোচনা সভাটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ Uh, very good evening to all of you. Uh, uh, at the outset, I would like to convey my gratitude and thanks to Rastavikan Chochakendor for inviting me and uh, to share my views on the site topic. And uh, I would like to convey my special thanks to all of the esteemed members of Rastavikan Chochakendor. And my greetings to all of you because you are doing very well for last uh, two years almost and continuously uh, you are uh, not only organizing the special lectures uh, but also organizing some special classes and promoting the students uh, who actually uh, are studying in uh, undergraduate and postgraduate courses uh, today the topic which uh, will be delivered by me uh, basically this topic is not only very uh, hot and very uh, well exercised topic uh, to all of our uh, to all of us because sri lankan crisis is not only a crisis of sri lanka this is just a signal for the crisis of the other south asian states and other afro asian nations uh sri lanka the uh, democratic uh, uh the uh, Repub uh, the democratic republic of sri lanka socialist republic of sri lanka is a south asian island states island state long back ago once marco polo stated that i have uh, visited several countries in the world but i have ever seen such a beautiful island country really sri lanka is no doubt a very beautiful island country but it is a fractured island due to civil war long lasted civil war sri lanka has been fractured island once again economically sri lanka has been a kipel uh, island state and it is its economy is suffering from severe financial crisis and uh, to bail out from this crisis the government of sri lanka is exploring uh, so many options uh, in today's lecture i would like to uh, just uh, address uh, not only uh, the policies the options of sri lanka government but also i will uh, address some socio political puzzles of sri lanka jodi amra sri lanka ami bilingually bolbo ba 
যেটা সুবিধা সেটা বল বলবো ইংলিশে বা বাইলিঙ্গালি বা যেটা সুবিধা হয় শ্রীলঙ্কাকে যে আমরা দেখি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র এবং উনিশশো সালে স্বাধীনতা লাভের পর ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীলঙ্কা একটা কনস্টিটিউশন তো তৈরি করেছিল শ্রীলঙ্কার সরকার এবং সেই সংবিধান তৈরি থেকে শুরু করে বর্তমান অব্দি পরবর্তীকালে নাইনটিন সেভেন্টি এইটে যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল সেই সংবিধান এখনো চলছে এখন সংবিধান তৈরি থেকেই রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে আর পঁয়ষট্টি হাজার ছশো দশ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র এটি একটি মাল্টি এথিক কান্ট্রি সেখানে সিংহলিজ রয়েছে মেজরিটি সেভেন্টি ফোর পার্সেন্টের বেশি তামিল রয়েছে শ্রীলঙ্কান তামিল ইলেভেন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান তামিল ফোর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট মূল রয়েছে নাইন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট বার্গার্স রয়েছে চাইনিজ রয়েছে আর অন্যান্য ইন্ডিয়ান রয়েছে এবং এটি মাল্টি রিলিজিয়াস কান্ট্রি সেখানে বুদ্ধিস্ট রয়েছে হিন্দুইজম রয়েছে বুদ্ধিজম হিন্দুইজম সেখানে ক্রিশ্চিয়ানিটি রয়েছে সেখানে ইসলাম রয়েছে এবং এমন একটি মাল্টি এথিক এবং মাল্টি রিলিজিয়াস কান্ট্রি যেখানে প্রথম থেকে দরকার ছিল পলিসি অফ অ্যাকোমোডেশন যে এমন একটি সংবিধান তৈরি করা হবে যে ইনক্লুসিভ থাকবে সেই ইনক্লুসিভনেস থাকবে সেই সংবিধানে সকলকে নিয়ে চলা এবং সকলকে সমান অধিকার দেওয়া সেলফ ডিটারমিনেশনের অধিকার দেওয়া রাইট টু ইকুইলিটি রাইট টু লিবার্টি রাইট টু ওয়ার্ক রাইট টু রিলিজিয়ান এগুলো দেওয়া উচিত সাধারণত গণতান্ত্রিক দেশে যেগুলো দেওয়া হয় উপরন্তু যেহেতু মানে শ্রীলঙ্কার যে আমরা বললাম যে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ শ্রীলঙ্কা সে সোশ্যালিজম কথাটি যখন লেখা থাকে সোশ্যালিস্ট তখন আমাদের এটা ধরেই নিতে হবে সেই দেশে যে বন্টন সামাজিক বন্টন বা অর্থনৈতিক বন্টন সেখানে একটা সোশ্যালিস্ট ভিউ থাকবে অর্থাৎ সকলের সমান অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হবে এবং সকলকে নিয়ে চলা কাউকে এক্সক্লুড করা যাবে না এবং সেখানে সম বন্টন নীতি ভিত হবে কিন্তু আদৌ শ্রীলঙ্কায় সেটা হয়নি অর্থাৎ প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে যে কনস্টিটিউশনালি এক্সক্লুড করা হয়েছে অসিংহলি সম্প্রদায়কে এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত এবং সেখান থেকে পরবর্তী অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত আমরা জানি রাজনীতি এবং অর্থনীতি একে অপরকে বিচ্ছিন্ন করে থাকতে পারে না একে অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত সুতরাং শ্রীলঙ্কার আজ যে অর্থনৈতিক সংকট সেটাকে উপর থেকে দেখলে মনে হবে সমসাময়িক সংকট বা এটা শুধু অর্থনৈতিক কারণে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সেটা আলোচনা করা উচিত আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে যতটুকু পড়াশোনা করেছি শ্রীলঙ্কায় ভিজিট করেছি আমার যতটুকু মনে হয় সেটা নয় এবং সামাজিক যে বিষয় সেটিও খুব প্রয়োজন আমাদের জানলাম সংক্ষেপে প্রথমে যদি বলি আমরা যে এমন একটি দেশ কত সুন্দর দেশ তাহলে এর ভবিষ্যৎ এমন হলো কেন জনসংখ্যা খুব বেশি নয় দু হাজার কুড়ি সেন্সাস অনুযায়ী যে মাত্র বাইশ মিলিয়ন জনসংখ্যা শ্রীলঙ্কাতে ম্যানেজেবল পপুলেশন এবং শ্রীলঙ্কা শিক্ষার হার শিক্ষিতের হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেকটাই অধিক এবং শ্রীলঙ্কাতে যে অর্থনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অর্থনীতি কিন্তু এমন ছিল না বরং বলা ভালো প্রারম্ভিক করবে যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যখন স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারত ফর্টি সেভেনে পাকিস্তান ফর্টি সেভেনে শ্রীলঙ্কা ফর্টি এইটে মালদ্বীপ সিক্সটি সেভেনে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেভেন্টি ওয়ানে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় অঞ্চল অপেক্ষা দেশ অপেক্ষা কিন্তু শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল এবং খুবই ভেরি ইম্প্রেসিভ ছিল এবং শ্রীলঙ্কার চা রপ্তানি কফি রপ্তানি রবার রপ্তানি এবং উডেন গুডস রপ্তানি এবং জেমস বিশেষ করে পার্লস অন্যান্য জেমস সমুদ্র তলদেশ থেকে উত্তোলন করে বিক্রি সি ফিস বিক্রি এগুলো মোটামুটি অর্থনৈতিক রপ্তানি বাণিজ্যের উৎস ছিল তো শ্রীলঙ্কা প্রথম দিকে যে আমি সংবিধানের পাঠটা আগে আসছি পরবর্তীকালে আমি অর্থনীতি ঢুকবো সেটা হচ্ছে যে স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার পর সিংহলি নেত্রী বল প্রথম যে ইলেকশন হয় সেখানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন মিস্টার বন্দন নায়ক এবং তামিলদেরকেও 
তিনি কনভিন্স করেছিলেন যে আমাদেরকে ভোট দেওয়া হোক ভোট দেওয়ার পরে যদি ক্ষমতায় আসি এমন একটি সংবিধান তৈরি করা হবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান যে সংবিধানে সকলের অ্যাকোমোডেশন থাকবে সকল ধর্মের লোক সমান অধিকার পাবে সকল একটি গ্রুপ সমান অধিকার পাবে এবং সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে কিন্তু স্বাধীনতার মানে ইলেকশনে জয়ী হওয়ার পর সিংহলি যে নেতৃবর্গের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয় সেখানে তামিল রিপ্রেজেন্টেশন প্রায় ছিলই না এবং কিছুদিন পরে যে সংবিধান রচনা হয় সেই সংবিধানে রচনার প্রাককালে ডিক্লেয়ার করা হয় যে বুদ্ধিজম শ্যাল বি বুদ্ধিজম শ্যাল বি দা অফিসিয়াল রিলিজিয়ান অফ শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড সিনহালা শুড বি দা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ শ্রীলঙ্কা এর ফলে সংখ্যালঘু যারা রয়েছে তামিল মুর বার্গার তারা হতাশাগ্রস্ত হন তারা আবেদন নিবেদন করেন কিন্তু কোনো কাজ হয়নি আস্তে আস্তে কনস্টিটিউশনালি তাদেরকে এক্সক্লুড করা হয় যে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করা যাবে না এবং সিংহলি ভাষা যারা না জানবে তাদেরকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং পরবর্তীকালে কোটা সিস্টেম চালু করা হয় যাতে করে সিংহলিদের জন্যই প্রায় সব চাকরি বরাদ্দ রাখা হয় মন্ত্রিসভায় পার্লামেন্টে ব্যুরোক্রেসিতে ফরেন সার্ভিসে বা উচ্চ পদস্থ অন্যান্য যে সরকারি চাকরিতে আস্তে আস্তে ও সিংহলিদের রিপ্রেজেন্টেশন প্রায় মানে ছিল না বললেই চলে এবং এইভাবে আস্তে আস্তে যখন বুঝতে পারেন তারা কোনটা হচ্ছেন অসিংহলি মানে সম্প্রদায় বা এত্যেক গ্রুপ তখন তারা আবেদন নিবেদন করতে থাকেন এবং কিছুদিন পরেই নাগরিকত্ব আইন নতুন নাগরিকত্ব আইন চালু হয় এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত সিংহলিদেরকে দেশ থেকে যারা সরি তামিলদেরকে দেশ দেশ থেকে বিতাড়িত করা বিশেষ করে ভারতীয় তামিল যারা প্রায় ব্রিটিশ যুগে প্রায় দেড়শো দুশো বছর আগে ব্রিটিশদের বিভিন্ন রবার বাগানে চা বাগানে বা কফি বাগানে কাজ করতে বা ব্রিটিশ অন্যান্য ফার্মে কাজ করতে গিয়েছিলেন লেবার ফোর্স হিসাবে তাদেরকে বিতাড়িত করা তাদেরকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দেওয়া কারণ হচ্ছে তামিলদেরকে হিংসে করতো সিংহলিরা সিংহলিরা মনে করত যে তারা আদি অধিবাসী এই দ্বীপরাষ্ট্রে তারা ভূমিপুত্র এবং তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি এবং ব্রিটিশরা তামিলদেরকে অনেকটা প্রেফার করতো কারণ তারা খুব পরিশ্রমী ছিল তামিলরা এবং তারা ইংলিশটা শিখে গিয়েছিল এবং অনেক ব্রিটিশদের ফার্মে কাজ করতো তারা অভিজ্ঞান ছিল এবং পরিশ্রমী যেতে ছিল ব্রিটিশরা একটু প্রেফার করতো সিংহলির অন্যদিকে একটু উন্নাসিক ছিলেন এবং একটু কম পরিশ্রমী ছিলেন ফলে তারা মনে করতেন এই তামিলদেরকে মধুর প্রতিশোধ নিতে হবে দেশ স্বাধীনতার পর তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে তাদেরকে দেশে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন ঘটানো ঘটাতে হবে এই থেকে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী নতুন নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে অনেক তামিলদেরকে দেশে বিতরণ করা হয় উনিশশো ষাটের দশকে সত্তর দশকে এই সমস্যা নিয়ে নেহরুর সাথে জেল বন্দে নায়কের চুক্তি মানে চুক্তি হয় এবং পরবর্তীকালে একাধিক চুক্তি হয় রাজীব গান্ধী যখন ছিলেন তখন এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয় শ্রীমতী গান্ধীর সময় আলোচনা হয় কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি এবং থাউজেন্ডস অফ তামিল ইন্ডিয়ান তামিল ফ্রিড ফ্রম জাফনা টু সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট স্পেশাল তামিল এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কন্টিনিউসলি নেগোসিয়েটেড উইথ শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট টু মিটিগেট দিস ইস্যু বাট দিস ইস্যু রিমেন ইডিকনসিডেবল মীমাংসার অযোগ্য এবং মীমাংসিত হয়নি অমীমাংসিত এখন যখনই মানে আবেদন নিবেদনে কাজ না হলো তামিলরা কোনটার সঙ্গে থাকলেন কারণ তামিলরা যেখানে থাকেন তাদের যদি শ্রীলঙ্কার ম্যাপটা আমরা দেখি তাহলে উত্তরাংশে শ্রীলঙ্কার জাফনা অঞ্চল জাফনাতে তামিল কনসেন্ট্রেশন রয়েছে এবং সেটা ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে খুব কাছে এবং হিন্দু মাইথোলজি অনুযায়ী সেখানে দেখা যাচ্ছে রাম যখন গিয়েছিলেন রাবণকে বধ করতে শ্রীলঙ্কাতে সিলন সিংহল বলা হতো সিলন ও বলা হয় ইংলিশ এককালে সিলন নামে পরিচিত ছিল সেই শ্রীলঙ্কাতে তখন ওই একটা ব্রিজ মানে পাথর দিয়ে ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল সেটা নাই এখনো দেখা যায় খুব কাছে তামিলনাড়ুর মূল ভূখণ্ড থেকে এখন এই জাফনা এলাকা যেহেতু জিওগ্রাফিক্যালি খুব প্রক্সিমেট জিওগ্রাফিক্যাল প্রক্সিমেট এরিয়াতে রয়েছে সেহেতু জাফনাতে বেশি লোক গিয়েছে এবং আরেকটা অংশ গিয়েছিল ক্যান্ডিতে শ্রীলঙ্কার মাঝামাঝিতে অবস্থিত ক্যান্ডি একটু হিল স্টেশন ক্যান্ডি বিউটিফুল প্লেস 
সেখানে বিভিন্ন চা বাগান রবার বাগান আছে সেখানে তামিলরা ছিল তারা তামিলরা যে পরিশ্রমী তারা যে প্রথম থেকে খুব উচ্চ চাকরি কখনোই পায়নি এবং মানে শ্রীলঙ্কার যে রাজধানী মানে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কলম্বো সেখানে কিন্তু খুব কম সংখ্যক তামিল প্রথম থেকেই ছিল মানে খুব তামিল এখনো নেই তখনও ছিল না তো যাই হোক এই উত্তরাংশের যে তামিল তারা অধ্যুষিত অঞ্চল সেখানে তারা স্বশাসনের দাবি জানাতে থাকে এবং তামিলদের যে মোর অটোনমি তার জন্য দাবি জানাতে থাকে এবং তামিল ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা বা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি জানানোর জন্য আবেদন নিবেদন জানাতে থাকে আবেদন নিবেদন কাজ হয়নি পরবর্তীকালে তারা আমরা জানি এল টি টি লিবারেশন অফ তামিল টাইগার ইলম যেটা আমরা দেখি যে এল টি টি গঠিত হয় প্রথম কিন্তু এল টি উদ্দেশ্য ছিল না এরকম জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে সিংহলি সরকার বা আধিকারিকদের আক্রমণ করা প্রথম তারা একটা সেলফ ডিটারমিনেশনের একটা সঙ্গ মানে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তারা ইউজ করেছিল এবং তারা তিনটি বাহিনী গঠন করে সামরিক বাহিনী নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনী এবং এটা বলা হতো ওই যেটি ধ্বংসের আগে পর্যন্ত দু সালে যে এল জিটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন যাদের বিমান বাহিনী নৌবাহিনী এবং সামরিক বাহিনী ছিল এবং তারা এই দীর্ঘ যে সিভিলও আর শ্রীলঙ্কাতে যেটাকে বললাম ফ্র্যাকচার আইল্যান্ড বললাম যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল এবং একদিকে শ্রীলঙ্কান সেনা নিরীহ তামিলদের মিলেছে তামিল টাইগারদেরও মিলেছে নিধন করেছে আবার তামিল টাইগাররা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সরকারি অফিস শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন মানে সরকারি অফিসার তাদেরকে নিশানা করেছে কখনো দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট যে প্রেমা দাসা তাকে নিধন করেছে কাদির গামার এক মন্ত্রী তাকে নিধন করেছে এছাড়া কলম্বো এয়ারপোর্ট বন্দনাকে এয়ারপোর্ট সেখানে আশি দশক ধ্বংস করে দিয়েছিল সেখানে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে তারপর অনেক ক্ষতি করে সাধারণ নিরীহ সিংহলিদেরও মেরেছে এখন কতগুলো কারণ আমাদেরকে জানতে হবে যে কেন এত ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে একটা তো বললাম আমরা ধর্মীয় কারণ ভাষাগত কারণ এবং চাকরির ক্ষেত্রে যে কোটা সিস্টেম চালু করা উপরন্ত দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রী সভাতে বা শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে দুশো পঁচিশ আসনের যে পার্লামেন্ট শ্রীলঙ্কায় একক খুবই আইনসভা শ্রীলঙ্কাতে কলম্বোতে যে আইনসভা রয়েছে সেখানে তামিল রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না কিছু কিছু তামিল আহ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মানে এল টি টিতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা সিংহলি সরকারে যোগ দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তারা তামিল যে অসুবিধা সেটাকে অত গুরুত্ব দেয়নি কিন্তু এল টি টিদের নিষেধাজ্ঞা অমন্য করে যে সমস্ত তামিল রেভেন সিংহলিদের সাথে সরকারে যোগ দিয়েছিলেন বা পার্লামেন্টে যোগ দিয়েছিলেন বা সদস্য হয়েছিলেন চারজন তাদের গোটা রেজেক্ট হয়েছিল তামিল এবং যেহেতু নিরীহ তামিলদেরকে হত্যা করা হতে থাকলো এবং ভারতের যে ইনভলভমেন্ট হয়েছিল ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স পাঠিয়েছিল ইন্ডিয়ান রাজীব গান্ধী সরকার সেই সময় শ্রীলঙ্কাতে সিংহলি সরকারের আবেদনে সেটাও তামিলরা খুব ভালোভাবে মেনে নেয়নি এল জি টিরা ভালোভাবে মেনে নেয়নি এবং পরবর্তীকালে তার ফলশ্রুতিতে রাজীব গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে আমরা সকলেই জানি তামিল এই সমস্যা চলতে থাকার সময়ে আমরা দেখেছি যে শ্রীলঙ্কার যে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি সেটা কিন্তু নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন সময় পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়েছে এবং সিংহলিরা উত্তর শ্রীলঙ্কাতে প্রবেশ করতে পারেনি ক্যান্ডি এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি যে পার্সিকিউশন বাই দা বুদ্ধিস্ট মংস বাই এগেনস্ট দা তামিল ইট ইজ ইট ওয়াজ অ্যানাদার রিজন বিহাইন্ড দা ব্লাডি সিটি যে কিভাবে হয়েছে যে ক্যান্ডি এলাকাতে যে তামিলরা থাকতেন তারা বিভিন্ন রবার বাগান চা বাগানে কাজ করতেন তাদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল বৌদ্ধ সাধুদের দ্বারা এবং আমরা জানি বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম কিন্তু ইট ওয়াজ ভায়োলেন্টলি ইউজ বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ শ্রীলঙ্কা এবং বুদ্ধিস্ট মং বেসিক্যালি ওয়ার্ক অ্যাজ দা এজেন্ট অফ দ্য শ্রীলঙ্কান সিংহলি গভর্নমেন্ট যে সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন তারা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা 
নিরীহ তামিলদের হত্যা করেছে তাদের শর্ত ছিল যদি তোমরা কনভার্টেড ইফ ইউ আর কনভার্টেড ইন টু বুদ্ধিজম ফ্রম হিন্দুইজম দেন ইউ আর সেফ ইফ ইউ আর নট কনভার্টেড দেন উইল হিট ইউ এবং তার জন্য তারা হিট করেছে তাদেরকে মেরেও দিয়েছে এবং জোর করে তারা এরকম অনেক তামিলদের মেরেছে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছে যারা প্রতিবাদ করেছে তাদেরকে মেরেছে এইভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা সাধু সন্তদের ব্যবহার করা মানে এটা একটা খুব নেগেটিভ আসপেক্ট ছিল যেটা শ্রীলঙ্কার রাজনীতিকে বা সামাজিক নির্মাণকে আঘাত করেছে এবং বারবার যদি একটা মাল্টিএথিক কান্ট্রিতে মাল্টি কালচারাল যে মিলিউ রয়েছে সেখানে যদি বারবার সংখ্যালঘুদের এবং কি মুসলিম যারা রয়েছে তাদেরকেও সেইভাবে স্বাধীন বা ধর্মাচরণ করতে দেওয়া হতো না আমরা সাধারণত শ্রীলঙ্কার তামিলদের হিন্দু তামিলদের কথা বলে থাকি কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না সেখানে বা যারা চার্চ বলতে ছিল যারা পিচ্ছেন তাদের অবস্থা খুব একটা যারা খুব মাইনর ছিল বলে তারা আলোচনা সেভাবে আসে না তাদের অবস্থা কিন্তু ভালো না আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগে এক্সট্রা স্যাটারডেতে চার্চও আক্রমণ হয়েছে এবং বিভিন্ন মানে মসজিদও এখনো আক্রমণ হয়েছে অর্থাৎ প্রথম থেকে একটা মেজরিটেরিয়াল যে একটা মানে মানে এথনিক গ্রুপ তারা পলিটিক্যালি ডোমিনেন্ট প্রিডোমিনেন্ট ছিলেন এবং সোসাইটালি তারা প্রিডোমিনেন্ট ছিলেন এবং শ্রীলঙ্কাতে এই যে ন্যাশনালিজমটা হয়নি মানে স্টেট বিল্ডিং প্রসেস হ্যাজ বিন কম্পিটেড বাট দা প্রসেস অফ ন্যাশনাল বিল্ডিং হ্যাজ নট বিন কম্পিটেড ইয়ার কেন একটি দেশে ন্যাশনালিজম প্রতিষ্ঠা করার প্রাক সত্য হচ্ছে সকলকে নিয়ে চলা এবং সকলের যে স্পিরিট রয়েছে যে সকলের যে অনুভূতিগুলো রয়েছে সেগুলোকে সম্মান করা তাদের আইডেন্টিটি মানে গোষ্ঠীগত আইডেন্টিটিকে সম্মান করা তারপরে তারা বৃহত্তর ন্যাশনালিজমে সামিল হবে কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে সেটা হয়নি অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়া দেশের যে সমস্যা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে একই সমস্যা বরং আর খুব বেশি সমস্যা এরা হিসাবে দেখা দিয়েছে কারণ সোসাইটালি দা তামিল নাইদার তামিল নর বার্গার হ্যাভ বিন অ্যাকোমোডেটেড ইন দ্য গ্রেটার সোসাইটি অর মেন স্ট্রিম কালচার মেন স্ট্রিম কালচার তারা অ্যাকোমোডেটেড হয়নি হতে পারেনি কারণ সেগুলো তারা গ্রহণ করে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি যেটা আমি যখন শ্রীলঙ্কাতে গিয়েছিলাম দু হাজার চোদ্দ মার্চে তখন আমি যখন কনফারেন্সে গিয়ে সিংহলি অধ্যাপকদের সাথে কথা বললাম দু তিনজন অধ্যাপকের সাথে কথা বললাম একজন ইংলিশের মনে আছে একজন ডিফেন্স স্টাডিজের ডিফেন্স স্টাডিজের যিনি তিনি একসময় সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন এখন কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে ডিফেন্স স্টাডিজে তিনি মানে অধ্যাপনা করেন আর একজন ইংলিশের অধ্যাপক তিনকমালি শহরে থাকেন ইংলিশের লেকচারার পদবিটা ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট করেছে না লেকচারার ওদের ছিল তখন মানে তো তাদের কথা জিনিসটা আমি বলছি অনেক বড় কথা বলতাম সেটা হচ্ছে যে তামিলদেরকে আমরা পোকা মাকড়ের মতো মনে করি এরা আমাদের আমরা এদেরকে শত্রু মনে করি এদেরকে পায়ে পিছিয়ে মারতে পারলে খুব খুশি তো দু হাজার চোদ্দ অলরেডি তামিলরা মানে বেশিরভাগই মারা গেছেন এল টিটি শেষ তারপরে এত ঘৃণা মনে এবং ওদেরকে আমরা ওদের জন্য আমাদের দেশটা শেষ অনেক ধ্বংস হয়েছে এদেরকে দেশ থেকে পুরোটাই তাড়িয়ে দেবে এরকম একটা মানসিকতা এবং তারা মনে করে আমরা তাদের সাথে কথা বলতেও রাজি নয় ঘৃণা করি এরকম এবার ঠিক তার পরের দিন আমি যখন আমরা কলম্বোতে একটা টোটো মানে ওখানে টুকটুক বলা হয় এই অনেক অটোতে টুকটুক বলে সেখানে মানে কলম্বো শহরটা খুব সুন্দর নিট এন্ড ক্লিন এবং সেখানে সমুদ্রের ধারে একদম মানে কার্বের মতো একদিকে রেল লাইন একদিকে রেল এর পাশে মানে রোড রয়েছে সেখানে এক তামিল টুকটুক যে চালান তিনি তাকে আইডেন্টিফাই করলাম তার তিনি নিজেকে তামিল বলে প্রথম পরিচয় দিচ্ছিলেন না কিন্তু আমি যখন বললাম আপনি কি তামিল অনেকক্ষণ পরে বলছেন ইংলিশে বলছিলেন যে হ্যাঁ আমি তামিল কিন্তু আমরা আসলে খুব ভয় ভয় থাকি আমি একটা ওই ত্রিপুর তিরুপতি ছবি দেখে মনে হলো তুমি তামিল কারণ তামিল ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই ডিস্টিংগুইশ বিটুইন তামিল অ্যান্ড সিংহলি সিংহলির একটু তামিলটা পড়ে হয় একটু স্লিম হয় আর তামিলরা একটু একটু মানে একটু মোটা হয় অনেকটা মানে একটু কোপড়ানো চুল একটু বেশি কালো হয় তো বোঝাটা খুব মুশকিল চট করে তো তিনি বললেন যে একটু বৌদ্ধ মানে বৌদ্ধ মন্দির আছে আপনি যেতে পারেন এখানে একটা হিন্দু মন্দির আছে আহ পাশাপাশি আমি দেখেছিলাম একটা তিরুপত ছোট্ট মন্দির তার পিছনে একটা বৌদ্ধ মন্দির দু জায়গায় আমরা গেছিলাম তো বললেন যে এখানে এই কলম্বোতে খুব কমই হিন্দু মন্দির রয়েছে যে কটা ছিল অনেক ভেঙে ভেঙে দিয়েছে কয়েকটা আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম এবং তারা ভয়ে ভয়ে ধর্ম চর্চা করে করে থাকে এবং আমরা যদি পাশে বৌদ্ধ মন্দিরে যাবো একটা সাথে মিশে আমাদের সাথে খুব একটা কথা বলেন এড়িয়ে চলে এবং তাদের যে সামাজিক ভাবে এত ঘৃণা করে আমাদেরকে বা এত ছোট করে দেখা হয় যে আমরা যে এই রাস্তায় আছি আহ সেকেন্ড ক্লাস সিটি যেতে এবং আমরা তো চাকরি সরকারি চাকরি থেকে বলছি তো অন্য যে কাজ করবো সেখানেও কিন্তু আমাদের প্রচুর বিরোধিতার সম্মুখীন 
তাও পরবর্তীকালে একটা অভিজ্ঞতা পরে বলবো যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের কথা বলবো সব সময় করাপশনের কথা বলবো তো এবার আসি আমি যে এই যে শ্রীলঙ্কা সেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র কিন্তু যেই যেই সরকারি ক্ষমতা এসছে যে যার নেতৃত্বে সরকার চলে তারা কিন্তু দেশকে সেইভাবে আহ উদার দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাকোমোডেটিভ যে দৃষ্টিকোণ থেকে চালাতে পারেনি সেটা বন্দর নায়ক মারা যাওয়ার পর শ্রী শ্রী মাহবন্দর নায়ক যিনি ন্যামের অন্যতম নেত্রী ছিলেন এবং তার মেয়ে চন্দ্রিকা কুমারা তুঙ্গা তার আগে প্রেমা দাসা তারপরে মহিন্দা রাজা পক্ষে তারপরে মৈত্রী বলা শ্রী সেনা তারপরে আবার রাজা পক্ষে এই যে আমরা যে দেখি মানে দু একজন ছাড়া মৈত্রী বলা শ্রী সেনা দু হাজার পনেরোতে ক্ষমতায় তিনি ছাড়া অন্য সিংহলি নেতৃবর্গের মধ্যে কোনো উদার যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়নি এবং তারা কিন্তু খুব এক পেশে শুধু নীতি নিয়েছে এবং তারা কিন্তু হিউম্যান রাইটস একটা যে এবং হিউম্যান সিকিউরিটি এই দুটো বিষয়কে পুরো নেগলেক্ট করেছেন যে হিউম্যান সিকিউরিটি এবং হিউম্যান রাইটস শুধুমাত্র সিংহলের জন্য বাকিদের জন্য নয় এবং একটা দৃষ্টিকোণ থেকে অলিখিত ভাবে তারা কিন্তু ধারণা করেছেন এবং তারা যেই মানে ভুলটা করেছেন সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা কিন্তু আমরা জানি ইউএনএর সদস্য সার্কের সদস্য বিমস্টেকের সদস্য জি সেভেন্টি সেভেনের সদস্য কমনওয়েলথের সদস্য এবং বিভিন্ন মঞ্চেও তারা সমালোচিত হয়েছেন সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও কারণ তারা কিন্তু এই তার সমৃদ্ধ হয়েছেন যে তামিল সুরক্ষা নেই কেন তামিলরা কেন নিগৃহীত হয় মূলরা বারোকারা কেন নিগৃহীত হয় তারা কিন্তু কর্ণপাত করেননি এবং তাদের যে ন্যাশনাল ইমেজ ইন্টারন্যাশনালি সেটা কিন্তু খুব ভালো ছিল না এবং শ্রীলঙ্কানরা কিন্তু বিভিন্ন দেশে কর্মরত আমরা জানি যে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইউরোপ গেলে শ্রীলঙ্কান পাওয়া যাবে অস্ট্রেলিয়াতে আমি যখন গেছিলাম সিডনিতে আমি প্রচুর শ্রীলঙ্কান দেখেছি কেনিয়াতেও থাকে মানে মিডিল ইস্টে থাকে ইউরোপে থাকে সব দেশে থাকে তারা এই রেমিটেন্স এর একটা বড় অংশ শ্রীলঙ্কার ইকোনমি দেখা আমি পরবর্তীকালে আসছি তারা শ্রীলঙ্কা কিন্তু তাদেরও দেখা যাচ্ছে যে কথাবার্তা বা ইন্টারেকশনে তাদের মধ্যে যে সোশ্যাল যে কনস্ট্রাকশন একটা দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে আমরা যে ফেলো ফিলিং সেটা কিন্তু মানে কখনো দেখা যায়নি একটু অ্যারোগেন্ট এবং একটা সেলফিশনেস শ্রীলঙ্কার আহ যতজন একাডেমিশন বা পরিচিত কিছু আছে আমার পরিচিত যারা রয়েছেন বলো তাদের সাথে ইন্টারেকশন করে আমার খুব উদার খুব একটা অনেস্ট খুব একটা অ্যাকামোডেটিভ এটা কিন্তু কখনোই মনে হয়নি আমি আমি বলবো না যে আমি খুব বিশাল সংখ্যক শ্রীলঙ্কার লোকদের সাথে পরিচিত বাইয়া আমি পাঁচ সাত জন যাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ বাই মিশেছি বা দেখেছি সেটা প্রায় দেশে এবং বিদেশে আরো অনেক সাথে মানে আমি বলতে চাইছি কি সোশ্যাল যে কনস্ট্রাকশন মানে একটা দেশের নাগরিকদের মধ্যে তৈরি হয় যে অ্যাকোমোডেশন মাল্টি কালচারালিজম সবাইকে নিয়ে চলা এটা কিন্তু শ্রীলঙ্কা সোসাইটির প্রথম কনস্টিটিউশনালি মানে আউট করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীকালে যখন প্র্যাকটিস এর মধ্যে সরকার চলেছে তখনও এরকম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অসিংহলিরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তাদের নিয়ে অত ভাবা দরকার নেই তাদেরকে ঘৃণা করো তাদেরকে বর্জন করো তাদেরকে বাদ দিয়ে ভাবো এই বাদ দিতে গিয়ে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একদম রিপ্রেজেন্টেশন হয়নি যেটা একটা মানে গণতান্ত্রিক দেশে মাল্টি এথনিক কান্ট্রিতে সেটাকে ডিনাই করা হয়েছে তার যে বেসিক স্পিরিট মাল্টি মাল্টি কালচারালিজম সেটাকে অস্বীকার করা হয়েছে পরবর্তীকালে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বাদী থেকে ব্রেন ড্রেন হয়েছে তামিলদের মধ্যে অনেক প্রতিভা রয়েছে মুরদের মধ্যে বার্গারদের মধ্যে রয়েছে এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছে প্রচুর দামে এবং জার্মানিতে এই কদিন আগে আমি ঘুরে এলাম সেখানে আমি দেখেছি প্রচুর শ্রীলঙ্কাল তামিল আছে আমি জিজ্ঞেস যখন করলাম এরা এখানে কি করছে এর হচ্ছে সিংহলি তামিল না এরা হচ্ছে শ্রীলঙ্ক সরি এরা হচ্ছে সিংহলি নয় এরা হচ্ছে তামিল শ্রীলঙ্কার তামিল এরা হচ্ছে এদের বংশধরা ষাটের দশক সত্তর দশকে আশি দশক বিভিন্ন সময় চলে এসছে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে পেয়েছে এদের এবং মানবিক ভাবে এদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তারা কিন্তু এখন এই প্রজন্ম কাজ করে পড়াশোনা করে কাজ করে এবং তারা যখন আহ শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা কিন্তু ঘৃণা পোষণ করে তারা কখন শ্রীলঙ্কা যেতে চায় না অর্থাৎ একটা শ্রেণী বিতাড়িত দেশ থেকে চলে গিয়েছে তারা আসতে চায় না আরেকটা অংশ শৃঙ্খলি তারা এমনি স্বেচ্ছায় গিয়ে চন্দ্র জীবিকার আসায় তারা আবার দেশে আসতে চায় কিন্তু তারা হচ্ছে মাইনাস মুর বার্গার এবং তামিল এই একটা ভাবধারা তাদের মধ্যে রয়েছে এই জন্য শ্রীলঙ্কাতে ন্যাশনালিজম হয়নি গ্রো হয়নি এবং শ্রীলঙ্কাতে যে সোশ্যাল যে ফেব্রিক সেটা গঠিত হয় শ্রীলঙ্কাতে এই গৃহযুদ্ধের ফলে তো অবশ্যই একটা আর্থিক সংকট হয়েই ছিল এবং শ্রীলঙ্কার প্রথম 
যদি আমরা দেখি যে প্রতিটি দেশের রাজনীতির সাথে তার বিদেশ নীতি জড়িত শ্রীলঙ্কার প্রথম থেকে আমরা যখন দেখি ন্যামের সদস্য থাকলেও ভারতের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়ে ছিল এবং ষাটের দশকে আমরা দেখেছি যে ঠান্ডা যুদ্ধের যে খুব টাফ পিরিয়ড যখন চলছে তখন ইন্ডিয়ার যারা ভারতের যারা শত্রু দেশ আমেরিকা তথাকথিত আমেরিকার সাথে তখন আমাদের খুব সুসম্পর্ক ছিল না ইসরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক ছিল না ইসরায়েল গোয়েন্দা সংস্থা মোসাটকে নিয়েছিল ওই তামিল রাখি করছে না করছে তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগি করার জন্য সেটা খুব বিপজ্জনক ছিল ইন্ডিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে এবং আমেরিকাকে আমেরিকার যে নৌ মানে নৌবাহিনীর যে আধিকারিক যারা রয়েছেন তাদের আমোদের জন্য এবং যুদ্ধ জাহাজ গুলো মেরামতের জন্য সিংকমালি পোর্টকে ওপেন করে দিয়েছিল এবং এটাও ভারতের আপত্তি ছিল এবং ভারতের সাথে রবার চা এগুলোকে রপ্তানি কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছিল এবং কম্পিটিশন হয়েছিল আনহেলদের রিলেশন করে তুলেছিল অথচ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ইন্ডিয়া ইজ অ্যাসিস্টিং শ্রীলঙ্কা হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্টেন্স শুরু করে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স এডুকেশনে যে স্কলারশিপ দেওয়া ওদেরকে গৃহন্দের মানে ঘর তৈরি করে দেওয়া ফুড মানে সাপ্লাই থেকে শুরু করে সবকিছু দিয়ে আপনার মানে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট তারপরে শ্রীলঙ্কা প্রথম থেকে একটা এনিমিটির দিকে গিয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে এবং তার জন্য ভ্রান্ত নীতি মানে মানে মাইনাস ইন্ডিয়া আর কি ইন্ডিয়াকে অ্যাভয়েড করে বাইপাসিং ইন্ডিয়া যে অন্য অন্য দেশ সেই দেশগুলো আদৌ তার শত্রু কি মিত্র সেগুলো কনসিডার না করে সেটাকে ইন্ডিয়াকে টেক্কা দেওয়ার জন্য তারা যখন গিয়েছে সেইভাবে মানে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকার সাথে ওই সম্পর্কে জড়িয়েছিল এখন চায়নার সাথে সেই সম্পর্কে জড়িয়েছে এখন একটি দেশ গৃহযুদ্ধে বিপন্ন তার আর্থিক ক্ষতি তো অবশ্যই হয়েছে বিপুল সংখ্যা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং যেই দেশে গৃহযুদ্ধে বিপন্ন হয় কারণ আমরা বলছি শ্রীলঙ্কায় ইকোনমিক গ্রোথটা খুব ইম্প্রেসিভ ছিল স্বাধীনতার পরে কিন্তু গৃহযুদ্ধ হওয়ার আগে গৃহযুদ্ধ যে হতে থাকতো তার কিছুদিন ভালো ছিল তারপরে আস্তে আস্তে যখন সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছয় তখন কিন্তু ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ঘটেনি কারণ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা বিদেশি এমএনসিস গুলো সেখানে ইনভেস্ট করে যেখানে হচ্ছে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি থাকে এবং সেখানে পার্চেস পাওয়ার থাকে পার্চেস পাওয়ার মানে মেজরিটি অবশ্যই আছে ছিল সিংহলিদের কিন্তু মাইনরিটি তো আছে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে কিন্তু এই মানে প্রাইম পিরিয়ড যখন ছিল সেখানে কিন্তু ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সেইভাবে হয়নি যতটা হওয়া উচিত ছিল শ্রীলঙ্কার ইকোনমি অ্যাগ্রোভেস্ট ছিল এবং সেখানে যে সবার তো মৃত্যু ঘটলো সনস ফ্রান্সিসকো তখনকার শ্রীলঙ্কার যে সেনাবাহিনীর প্রধান তার নেতৃত্বে রাজা পক্ষের উদ্যোগে সফল সাগরিক অভিযানের মাধ্যমে এলটিটি দের নিধন করা হলো তবে একটা সময় ঠিক এলটিটি একটা সময় এমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল সেটা শুধু শ্রীলঙ্কার পক্ষে বিপজ্জয় ছিল না সেটা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জয় ছিল কারণ দু সালের মার্চে আমি এই বিষয়ে একটা লেখাও লিখেছিলাম মনে আছে দু সালে যখন ঠিক তখন একটা নিউজ পেপারে বেরিয়েছিল মানে মার্চের প্রথমে যে দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণু চল্লিশ দিকে তাক করে আছে ছিল মানে তামি মানে এলটিটি দের মানে মিসাইল যে কোনো মুহূর্তে তারা উড়িয়ে দিতে পারে দক্ষিণ 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 ভারতের সরি পরমাণু চল্লিশ গুলো যে কোনো একটিকে সেই শক্তি শ্রীলঙ্কান এলটিডি দের আছে ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিষয়ক যারা উপদেষ্টা এবং সাউদ্ধ এবং ডিফেন্স মিনিস্টার খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন থ্রেট আমরা দেখেছি দু হাজার নয় যখন নিধন হয় তারপর এক্সপেক্ট করা গিয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপিত হবে এবং শ্রীলঙ্কায় যারা তামিল রয়েছে নিরীহ তামিল তাদের পুনর্বাসনের করার চেষ্টা করবো এবং তাদের প্রতি একটা হিউম্যানিটেরিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পুনর্বাসনের চেস্টা করা হবে তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা কিন্তু তারপর রাজা পক্ষের সরকার সেটা করেনি সেটা করেনি কারণ হচ্ছে তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিদের জনপ্রিয়তা তিনি হারাবেন এবং তিনি যখন ওই সকল সেনা অভিযান চালালেন তখন তিনি হিরো ন্যাশনাল হিরো এবং তাকে নিয়ে দেশে উচ্ছ্বাস যে এতদিন পর্যন্ত কোনো প্রেসিডেন্ট করতে পারেনি মহিন্দ্রা রাজা পক্ষে করে দেখিয়েছেন কিন্তু মহিন্দ্র রাজা পক্ষে এমন একজন ব্যক্তি তিনি একেধারে দুর্নীতিগ্রস্ত একাধারে ক্ষমতা লিপসু পাওয়ার মঙ্গল এবং একাধারে কিন্তু তিনি বেইমান অর্থাৎ তিনি যেই সনৎ ফ্রান্সিসকো কে দিয়ে তিনি সফল অভিযান করে সেনা অভিযানের মাধ্যমে তামিলদেরকে নিধন করলেন তখন কিন্তু তাকে আর চিনলেন তাকেই কিছুদিন পরে আবার জেলখানায় ঢুকিয়ে দিল সনৎ ফ্রান্সিসকোকে 
অর্থাৎ তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাখলেন না কারণ সংগ্রাম ফ্রান্সিস বেশি জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারতেন কারণ তার নেতৃত্বে অপারেশন হয়ে এই সফল তামিল বিরোধী অভিযান হয়েছে শ্রীলঙ্কা যদি উত্তর দিকে যাওয়া যায় জাফনা ক্যান্ডি ওই অঞ্চল হিসেবে জাফনার মানে গ্রাম পে গ্রাম বিধবা গ্রাম এবং সেখানে এমনকি শিশুদেরকেও রাখেনি খুব কম সংখ্যক শিশুকে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষ যারা অত মানে এল টি ডির সাথে যুক্ত ছিল নিরীহ তামিল তাদেরকেও মেরে দেওয়া হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিভিন্ন সময় নিন্দিত হওয়ার পরেও ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন নিন্দা সূচক মন্তব্য বসার পরেও শ্রীলঙ্কা সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি অর্থাৎ একটি সরকার যখন জনপ্রিয়তা পেতে থাকে তখন সে কিন্তু অটোক্রেসির দিকে চলে যায় অর্থাৎ মহিন্দা রাজা পক্ষে ভাবলো বিপুল জনভিত্তি আমার পক্ষে আছে আমি এমন একটা সফল সেনা অভিযান করলাম ফলে আমার হিউম্যান হিউম্যান সিকিউরিটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স সেগুলাকে ভালো ছিল এখন যদি নেমেও যায় হিউম্যান রাইটস এরও কোশ্চেন আসে এটা কোনো করা করা দরকার কারণ জনসমর্থন সেগুলি জনসমর্থন আমার কাছে আছে এই যে একটা মেজরিটেরিয়ান আসপেক্ট সেটা কিন্তু আবার দেখা মানে আরো বেশি করে সেটা রিফ্লেক্টেড হলো মহিন্দা রাজা পক্ষের শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপের মধ্যে আমরা জানি শ্রীলঙ্কাতে শ্রীলঙ্কার যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল মিক্সড প্রেসিডেন্সিয়াল মানে মানে পার্লামেন্টাল সিস্টেম একটা মিক্সড প্রেসিডেন্ট মানে হাইস্ট ক্ষমতা এনজয় করে সেটা সামরিক বাহিনী কর্মকর্তা তিন বাহিনীর এবং তিনি হেড অব দ্য স্টেট এবং প্রধানমন্ত্রী হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট হলেও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সামরিক মানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বেশি আমরা দেখেছি ইদানিং কালে আহ শ্রীলঙ্কা যে আর্থিক সংকট সেখানে একদিকে গোটা ভাই রাজা পক্ষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন একদিকে মহিন্দা রাজা পক্ষে মানে মানে প্রধানমন্ত্রী তার ভাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কারণ বিপুল জনগণ তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল কলম্ব রাজপথ মানে লক্ষ লক্ষ জনতায় ভরে গিয়েছিল রাজপ্রাসাদ মানে আক্রমণ করা হয় ঘেরাও করা হয় এবং বাধ্য হয়ে তারা দেশে চলে যায় এবং এই যে বিপুল জনক্ষোভ জনবিক্ষোভ এবং সেটা তৈরি হয়েছে অনেকগুলো কারণে আমরা জানি সেটা ল্যাক অফ গভর্নেন্সি করাপশন তার সাথে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল যে ক্রাইসিস এবার এই যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আমি প্রথমে বললাম যে রাজনীতির সাথে অর্থনৈতিক একটা সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ যখন পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি থাকে তখন যেমন অর্থনৈতিক ভাবে একটি দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে সূচক আমরা যে শেয়ার মার্কেট যে ঘষ নামে আমাদের দেশেও তাই আমেরিকার ক্ষেত্রে তাই সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় তখনও দেখা সূচক নামে যায় আমার যখন একটা দেশের অর্থনীতি ধস নামে তখন পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এটা খুব মারাত্মকভাবে অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে বিগত কয়েক মাস ধরে বিশেষ করে দু হাজার বাইশে মানে আহ যে শ্রীলঙ্কার বিপুল সংকট একদিকে খাদ্য সংকট একদিকে অর্থনৈতিক সংকট ফরেন যে রিজার্ভ সেটা ক্রমাগত কমে আসা সেটা শ্রীলঙ্কার আহ আর্থিক যে স্বাস্থ্য আহ সেটার পক্ষে একটা বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে এই যে বিপর্যয় এই বিপর্যয়ের সামলানোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মন্ত্রী মানে সংস্কৃতি দপ্তর মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী সেখানকার বাণিজ্য মন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রী যেমন থাকে বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক চালাতে না পারে তারা কিন্তু ক্রমাগত পদত্যাগ করেছেন ক্যাবিনেট মিনিস্টার পদত্যাগ করেছেন কেউ থাকতে চাননি আবার নতুন মন্ত্রী হচ্ছে শপথ দিয়েছেন একটা ভোলাটাইল অবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তারাও কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেননি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি যে ওই সত্যজিৎ রায় সেই সিনেমা রাজাকে টেনে ফেলে দেওয়া হয় রাজা স্ট্যাচু ওরকম একটা অবস্থা সেটা একটা বাস্তব সিম্বলিক নয় সেটা খুব সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ যখন সীমাহীন দুর্নীতিতে নিমগ্ন থাকে যখন আনএমপ্লয়বিলিটির রেট বাড়তে থাকে যখন সরকার জনগণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন ক্ষমতা এসছে সেই প্রতিশ্রুতির সাথে বাস্তবে শাসনতান্ত্রিক পরিচালনার কোনো সম্পর্ক না থাকে তখন জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যেই জনগণ দু হাজার নয় সালে ঠিক বারো বছর আগে মাথায় তুলে রেখেছিল ওই মহিন্দা রাজা পক্ষে তাদেরই আহ আক্রমণের শিকার হলেন মহিন্দা রাজা পক্ষে এবং তার পরিবার এই পরিবার কেন আক্রান্ত হবে না অর্থনৈতিক সংকটের প্রথমে আসি আমি পরিবর্তন্ত্র এবং করাপশন পরবর্তীকালে আমি অন্যান্য পয়েন্ট গুলো আলোচনা করব যে মহিন্দা রাজা পক্ষের পরিবার শ্রীলঙ্কার সম্পত্তি যে ইকোনমি সেভেন্টি পার্সেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেখানে তার যে ভাই গোটা ভাই রাজা পক্ষে মহিন্দা রাজা পক্ষে নামাল রাজা পক্ষে চামাল রাজা পক্ষে বাসিল রাজা পক্ষে এরা সবাই কোনো না কোনো মন্ত্রক হোল্ড করতেন এবং শ্রীলঙ্কাকে বকলমে গোটা শ্রীলঙ্কাকে তারা চালাতেন ওই যে আমি বললাম একটু আগে যে 
যে টুকটুক চালকের সাথে আমরা ঘুরেছিলাম কলম্বো শহরে তখন ওই টুকটুক যে চালাচ্ছিলেন কোন এক বিকেলে মার্চ মাসের তখন তিনি দেখাচ্ছিলেন ওই মন্দির গুলো ক্রস করে যখন আমরা আসছিল মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে বলে এই যে বিল্ডিং গুলো দেখছেন অনেকগুলো ফুলি কনস্ট্রাক্টেড আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে কোনটা হোটেলে কোনটা অফিস হবে বা হয়েছে খুব বিউটিফুল বড় বড় মানে চোদ্দ তলা পনেরো তলা কুড়ি তলা পনেরো দশ তলা বারো তলা তো এগুলো সবটাই ধরতে পারেন বা বেশিরভাগ তো ধরতে পারেন মহিন্দ্র রাজা পক্ষের এবং তার পরিবারের বিল্ডিং আমার কোন আইডিয়া ছিল তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম তাই বলেন হ্যাঁ মানে সব করে নিয়েছেন কলম্বো শহরের প্রাইম প্লেসে সব বিল্ডিং দেখছেন অফিস এগুলো তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আর বেনামে অনেক কিছু আছে আর দেশের বাইরেও আছে ফলে কিন্তু এদের কিছু বলবে না কারণ ওখানে বিপুল জনপ্রিয়তা বুঝতে পারছে করাপশন করছে কিন্তু বিপুল জনপ্রিয়তা অর্থাৎ ওখানে যে নেগেটিভ একটা ন্যাশনালিজম কাজ করেছে সিংহলিদের যে তামিলদের তো নিধন করেছে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে এটি নেই আর তো আক্রমণ আক্রান্ত হবে না কলম্বোর কোনো বিল্ডিং কলম্বো এয়ারপোর্ট বা কোনো প্রেসিডেন্ট মারা যাবে না ফলে যা খুশি দুর্নীতি করুক মহেন্দ্র রাজা পক্ষে তার পরিবার মাইনাস তামিল মানে আমরা হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই সমস্যার আসটা তাদের নিজের কাছে লাগলো নিজেদের প্রতি লাগলো নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হল এমপ্লয়মেন্ট রেট কমে গেল আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে গেল এবং তারা কর্মচ্যুত হতে থাকেন দেশ ঋণগ্রস্ত হতে থাকে দেশে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ কমে যায় ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট যে দিতে না পারা দেশ আর্থিক ভাবে দেউলি হয়ে যাও এগুলো যখন দেখতে থাকেন পরপর ভোগ করতে থাকেন খাদ্য সংকট দেখা যায় তখন তারা মনে করেন না দিস ইজ নট দা গুড প্রমাণ গুড গভর্নেন্সও নেই এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটিও নেই অর্থাৎ একটা ভোলাটিলি পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ভোলাটিলি একটা ক্রাইসিস তো এই ক্রাইসিসটা একদিকে বিপুল সংখ্যক সম্পত্তির মালিকানা এবং পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের দ্বারা চালিত হওয়া অর্থাৎ অর্থনীতি এবং রাজনীতি যখন কোন পরিবর্তনের শিকার হয় বা কোনো পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয় তার অবস্থা খুব ভয়াবহ হয় যেমন দু হাজার আট সালের আগে পর্যন্ত নেপালের যে রাজতন্ত্র ছিল সেখানে জ্ঞানেন্দ্র ছিলেন রাজা তার আগে তার ভাই প্যালেস ম্যাসাকারে নিহত হয়েছেন দাদা এবং বীরেন্দ্র এবং তার পরিবার জ্ঞানেন্দ্র এবং বীরেন্দ্র ছিলেন রাজা মহেন্দ্রের দুই পুত্র যাই হোক এবং একসময় খুব প্রচুর প্রেস্টিজ প্রচুর সম্মান তারা পেতেন যদিও তারা খুব ভালো শাসক ছিলেন না গণতন্ত্র কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি গণতান্ত্রিক দাবি তাও মোটামুটি ছিল পরবর্তীকালে যখন সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করলেন ক্ষমতার অভাবের করলেন আর্থিক দুর্নীতি করতে থাকলেন তখন তারা গণবিক্ষোভের শিকার হলেন এবং দ্যাট গভর্নমেন্ট দ্যাট কিংশিপ অ্যান্ড মনারিক্যাল সিস্টেম ওয়াজ কাপেল বাই দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ওভার থ্রোন বাই দ্য বাই দ্য পিপল দ্যাট গভর্নমেন্ট ওয়াজ ওভার থ্রোন বাই দ্য পিপল দ্যাট কিংশিপ আর মনারিক্যাল সিস্টেম ওয়াজ জিম্বাবুয়ের যে রাষ্ট্রপ্রধান তিনি একসময় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন দেশের লোককে হিরো করে রেখেছে দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসছে শ্রীলঙ্কায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা আসবে কি আসবে না সেটা ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু আমি যেটা স্ট্রেস করতে চাইছি একদিকে দুর্নীতি কথা বললাম পরিবর্তন দুর্নীতি দুর্নীতি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করাপশন শ্রীলঙ্কায় বরাবরই ছিল এখনো আছে এবং সেখানে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করাপশন আরো ত্বরান্বিত হয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে যে সেখানকে সেখানে মানে মন্ত্রিসভা বা প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি তাদের মাধ্যমে লিয়া যে মেন্ট্রি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ব্যুরোক্রেটরা মানে এরকম দুর্নীতি করে এবং সেটা পারমিসেবল ওই প্র্যাকটিসটা গড়ে উঠেছে দীর্ঘ ওই প্র্যাকটিসটা গড়ে উঠেছে ওই প্র্যাকটিসটা গড়ে উঠেছে ওই প্র্যাকটিসটা গড়ে উঠেছে দীর্ঘ দু দশক ধরে এবং বিশেষ করে লাস্ট যে প্র্যাকটিসটা আমরা দেখতে পাই দু হাজার পর থেকে যে প্র্যাকটিসটা সেই প্র্যাকটিসটা খুব ভয়াবহ এবং এই সময় যখন সরকার স্বৈরাচারী হয়ে যায় উঠে কিভাবে হয়ে ওঠে অর্থাৎ আমি বললাম বিপুল জন সমর্থন মৈত্রীপলা শ্রী সেনার কথা আমি বলছিলাম একটু বলবো গল্প করে যে দু হাজার পনেরো সালে তিনি একমাত্র এসে একটা একোমোডিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়েছিল তিনি বলেছেন না যা হওয়ার হয়ে গেছে গৃহযুদ্ধ আমরা আমি সকলকে নিয়ে চলতে চাই শ্রীলঙ্কা একটা মার্কেটনিক কান্ট্রি 
তামিল মূল বারো তিনি তিনি সিংহলি ছিলেন একমাত্র সিংহলি তিনি পারুন না পারুন তার মধ্যে একটা সদিচ্ছা ছিল তিনি চেষ্টা করেছিলেন সিংহলি নূর বার্গার তামিল সকলকে নিয়ে একসাথে চলতে এবং সকলকে একটা ডেভেলপমেন্টে সামিল করতে এবং আমি বারবার বলছি যে এদের মধ্যে প্রতিবার হচ্ছে মূল বার্গার তামিল তাদেরকে সামিল করা ডিসিশন মেকিং প্রসেস তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা এবং একটা দৃষ্টিকোণ কিন্তু তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না কিন্তু তিনিও মেজরিটি মানে সিংহলিদের জন্য খুব একটা স্টেপ নিতে পারেননি যাই হোক এবারে যে রাজা পক্ষে মানে দু হাজার পনেরো সালের ইলেকশনে হেরে যাওয়ার হেরে যান মৈত্রীবাসী আবার তিনি তিনি এলেন ক্ষমতায় আসার পরে একদিকে গোটাবাই রাজা পক্ষে একদিন মহিন্দা রাজা পক্ষে তারা যেটা করতে থাকেন তারা যেটা করতে থাকেন সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা বুঝতে পারছেন যে শ্রীলঙ্কা আর্থিক সংকট শুরু হয়েছে কিন্তু সেটা জনগণকে তথ্য না দেওয়া জনগণকে লুকো না এবং ভাওতা দেওয়া যাকে বলা সোজা বাংলায় সেটা করেছেন অর্থাৎ এই ভ্রান্ত নীতি চালু হয়েছিল অনেক দিন আগে যে যখন গ্লোবালাইজেশন মানে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে সাউথ এশিয়ান অনেক দেশের দ্বারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ আর্লি নাইনটিসে শ্রীলঙ্কা চালু করেছিল গ্লোবালাইজেশন কিন্তু শ্রীলঙ্কা তখনও গৃহযুদ্ধ চলছিল বলে শ্রীলঙ্কা সেইভাবে গ্লোবালাইজেশনটা সফল হয়নি কারণ গ্লোবালাইজেশন তো মানে ওপেন মার্কেট শ্রীলঙ্কা এক্সপোর্ট করা ঠিক আছে শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব দু হাজার সালে গিয়ে একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে মানে নিউ মিলিনিয়ামে যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে বেস্ট একটা ডেভেলপমেন্টাল পলিসি নেব এমন একটা পরিকর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো করবো যেখানে করে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার করবো এবং বিদেশি পুঁজির মাধ্যমে করব। এবং তার মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে নলেজ ইকোনমি করব অনেক বড় বড় চিন্তা ভাবনা মানে সেটা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে কতটা ভায়াবেল সেটা আদৌ শ্রীলঙ্কার পক্ষে সম্ভব কিনা তার ন্যাচারাল রিসোর্স আছে কিনা তার সে পরিমাণ ইন্টেলেকচুয়াল যে বা টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট পাবে কিনা বাজার ধরতে পারবে কিনা এগুলো উইদাউট হ্যাভিং এনি নলেজ উইদাউট ডুইং এনি স্টাডি দ্য গভর্নমেন্ট অফ শ্রীলঙ্কা ডিউরিং দ্যাট টাইম ইন্ট্রোডিউস দ্যাট পলিসি এবং লেটার অন সিক্স টু গভর্নমেন্ট অফ শ্রীলঙ্কা হ্যাজ বিন গ্র্যাজুয়ালি মুভিং টুয়ার্ডস ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফরেন লোন স্পেশালি আফটার টু থাউজেন্ড থার্টিন যখন খুব ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড পলিসি চায়নার চালু হয় এবং শ্রীলঙ্কাকে টার্গেট করে এবং শ্রীলঙ্কা চায়না সেই সমস্ত দেশকে টার্গেট করে যে দেশে হচ্ছে পলিটিক্যাল ভোলাটিলিটি থাকে এবং ইকোনমিক্যালি পাজেল থাকে যে সমস্ত দেশ তাদেরকে টার্গেট করে যে ডেপ ট্র্যাপ শ্রীলঙ্কা থ্রু দা ডেপ ট্র্যাপ ডিপ্লোমিস অফ চায়না শ্রীলঙ্কা হ্যাজ বিন ইন ট্র্যাপড হ্যাজ বিন ট্র্যাপড কেন ট্র্যাপড হলো শ্রীলঙ্কা সেই সময় দেখলো যে শ্রীলঙ্কার যে যদি কনাক্টেড অ্যাডমিনিস্ট্রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকে যদি লোভি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকে যেমন মানে মালদ্বীপসের ক্ষেত্রে ছিল যে মানে এর আগে মানে সলি মোহাম্মদের আগে মানে আব্দুল ইয়ামিন ছিলেন খুব লোভি একজন মানে একদম দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি ওই ট্র্যাপে পড়েছেন এবং চায়নার ট্র্যাপে পড়ে এবং এবং মালদ্বীপের অবস্থা খুব খারাপ করে ফেলেছেন এবং সেই সময় দেখেছেন প্রচুর পরিমাণে লোন নিয়ে নিচ্ছেন এখন শ্রীলঙ্কার টোটালি কোন মানে যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট তার মধ্যে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে চাইনিজ মানে মূলধন এবং পঞ্চাশটি ছোট বড় মানে প্রজেক্ট রয়েছে চায়নার এবং চায়না ইনভেস্ট করেছে বারো বিলিয়ন ইউজ ডলার শ্রীলঙ্কা এবং যখন আমি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এর কথা বলবো আমি যখন লোন নেব বা এফডিআই এর কথা বলবো যখন বিদেশি সেই রাষ্ট্র সাথে কিরকম ডিল করব শর্তটা কঠিন হবে না শর্তটা খুব ফ্লেক্সিবল হবে এটা দেখার উচিত কিন্তু এই সমস্ত শাসকরা কখনো মহিন্দ্র রাজা পক্ষের মতো শাসকরা কখনো কিন্তু ভাবেননি ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কার মানুষের কি হবে অর্থাৎ এই চুক্তি এফেক্ট ব্যাগের এফেক্ট দশ বছর পরে কুড়ি বছর পরে বা পাঁচ বছর দশ বছর পরে দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্ট নাও থাকতে পারি আমি ঠিক চলে যাব দেশ থেকে পালিয়ে যাব এই যে মানে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির অভাব একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বা সরকারি প্রধানের সেটা কিন্তু একটা দেশের আহ অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করে সামাজিক ভাগ্য নির্ধারণ করে শ্রীলঙ্কার মানুষের ভাগ্য কিন্তু সেইভাবে নির্ধারণ করেছিলেন খুব নেগেটিভ হয়ে গেছে এবং এই বিষয়ে বলতে গেলে যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে এই যে ডেপ ট্যাপ নিচ্ছেন অর্থাৎ আমি এই ঋণ নিচ্ছি আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সেটা কতটা আয় হবে সেই আয়ে দিয়ে ঋণ ঋণের সুদটা দিয়ে আমি কতটা আমার দেশের রাজস্বে আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো 
শ্রীলঙ্কান সরকার কিন্তু পারেনি যে এই যে হাম্বান্তা তৈরি করেছে কিন্তু যেই পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করেছে চায়না সেই টাকা তো রিপে করতে হবে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে রিপে করতে পারছে অর্থাৎ হাম্বান্তা পোর্ট কিন্তু খুব ব্যস্ত পোর্ট নয় সেখানে যে খুব কন্টেনার আসে খুব আমদানি রপ্তানি হয় তা নয় একটি পোর্টের আয় হয় আমদানি রপ্তানি থেকে শুল্ক থেকে সেটা কিন্তু সেইভাবে হচ্ছে না অর্থাৎ যা সুদ হচ্ছে প্রতি বছর এই মানে টাকা নেওয়ার ফলে লোন নেওয়ার ফলে সেই সুদের টাকাও দিতে পারছে না ফলে ডেপটেপে তো পড়ছে ফলে ঋণ নেওয়ার জন্য আবার মানে সুদ প্রদান করার জন্য আবার ঋণ নিচ্ছে চীনের কাছ থেকে নিয়ে একদম পুরো ফেসে গিয়েছে ফলে যার থেকে যার থেকে পরিত্রাণ করার উপায় নেই এবং কলম্ব পড়ছে এটি তৈরি করেছে সেটা আমি গিয়ে দেখেছি খুব সুন্দর জায়গা কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে তৈরি করার জন্য চায়না যে টাকা দিচ্ছে সেটা রিপে করার মতো টাকা শ্রীলঙ্কার নেই কোথা থেকে থাকবে সেই দেশে থাকে অন্যান্য বিকল্প যদি সংস্থান থাকে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল এগ্রিকালচারাল বেস্ট কান্ট্রি ইকোনমি শ্রীলঙ্কা সেটা এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট যদি রপ্তানি করতে পারতো তার থেকে থাকতো রবার যা রপ্তানি করতে পারতো ভালো বাজার থাকতো যদি আইটি সেক্টর থাকতো বা এমন কিছু মানে টেকনোলজিক্যাল কিছু থাকতো যে মানে বা মেকানিক্যাল জিনিস বা ভালো ভেহিক্যাল যেগুলো সারা বিশ্বে আমদানি করে বিভিন্ন দেশ বড় লোক হয় বা টাকা আমদানি করে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু নেই ট্যুরিজম আছে ট্যুরিজম থেকে শ্রীলঙ্কার সরকার টেন পার্সেন্ট আই মানে জাতীয় যে মানে রস যে জিডিপি আমরা যেটা করি জিডিপি ন্যাশনাল জিডিপি টেন পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করে এবার হচ্ছে যেহেতু রিপে করতে পারছে না সেহেতু কঠিন শর্ত আরোপ করছে যে এখনই টাকা দাও না হলে এই বন্দরটা লিজের দিয়ে দাও যেহেতু টাকা রিপে করতে পারেনি সেহেতু নাইনটি নাইন ইয়ার্স এর জন্য হাম্বান্তা পোর্টটা লিজে দিয়েছে চায়নায় কলম্ব পোর্ট সিটি কি অবস্থা এখন যখন নাইনটি নাইন ইয়ার্স এ লিজ দিচ্ছে সেরকম একটা দুটো মেজর প্রজেক্ট বললাম এরকম অনেক প্রজেক্ট আছে শ্রীলঙ্কার কমিউনিকেশন একসময় শ্রীলঙ্কা কলম্বো এয়ারপোর্টে নামলে পরে কারণ ভিজিটার্স দেখা যাচ্ছে কাস্টমস অফিসে ওয়েলকাম একটা কিট দিত মানে একটা সিম মোবাইল সিম ফ্রিতে দিত শ্রীলঙ্কার শ্রীলঙ্কার কোম্পানি ওটা কিছু ব্যালেন্স থাকতো ফ্রি সিম দিত এখন সেই শ্রীলঙ্কার টেলিকমিউনিকেশনে দখল নিয়েছে চায়না চায়না ন্যাশনাল ওন কোম্পানি শ্রীলঙ্কার রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে চায়না শ্রীলঙ্কা তো ইন্ডাস্ট্রি করছে চায়না এখন সেখানে যে রোড তৈরি করছে রোডের যে টোল ট্যাক্স সেটা চায়নাই পাচ্ছে ফলে একটি ডেট যখন ইকোনমিক্যালি মানে সবটাই বিদেশি রাষ্ট্রের উপর ডিপেন্ডেন্ট ইকোনমিক মানে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে বা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে বা বেশি পরিমাণ লোন নিয়ে নেয় তখন কিন্তু তার যে অটোনমি ফিনান্সিয়াল অটোনমিটা হারিয়ে যায় এই ফিনান্সিয়াল অটোনমি যখন অটোনমি যখন হারিয়ে যায় সক্রিয়তা বা স্বাধীনতা তখন কিন্তু সেই রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণহীনতায় ভোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণহীনতায় ভোগে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে এর ফলে শ্রীলঙ্কায় কি হয়েছে যে শ্রীলঙ্কা ফরেন যে রিজার্ভ মানে ফরেক্স এর যে রিজার্ভ একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকটা ডিপেন্ড করে বা স্থিতি ডিপেন্ড করে তার উপরে শ্রীলঙ্কা শর্ট পড়ে গেছে শর্টেজ শ্রীলঙ্কায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে ফুয়েল সংকট দেখা দিয়েছে অর্থাৎ বিদেশ শ্রীলঙ্কাতে তো সে কিছু কয়লা আছে যার তেল তেল নেই ফলে রিনিউয়েবল এনার্জি কিছু কিছু আছে ফলে শ্রীলঙ্কার যে বাইশ মিলিয়ন জনগণের যে বিদ্যুতের চাহিদা তাদের ভেহিক্যাল তাদের ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা এসি ব্যবহার করি বাইরে ফ্রিজ বা কারেন্টে বাতি ব্যবহার করি ডোমেস্টিক পারপাস এবং মানে বিজনেস পারপাস সেইগুলো যে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য বা ভেহিক্যাল চালানোর জন্য যেই মানে জ্বালানি দরকার সেটা অবশ্যই বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে সেটার জন্য টাকা তো পে করতে হবে ফরেন মানে মানে ফরেক্স এর মাধ্যমে ডলারের মাধ্যমে বা ইউরোর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে সেটা শ্রীলঙ্কার নেই ঘাটতি ফলে লোক আমরা জানি হাজার হাজার লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ফুয়েলের জন্য গাড়িতে তেল ঘুরতে পারছে না মোটর বাইকে তেল ঘুরতে পারছে না ফুয়েলিং করতে পারছে না বাইরে বিদ্যুৎ নেই ঘন্টার পর ঘন্টা বড় বড় হোটেলে কারেন্টে জেনারেটার চলছে না খাদ্য সংকট এখন এই খাদ্য সংকটটা তৈরি হলো কেন এটা আমাদের এই অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র চায়নাকে দায়ী করলাম হবে না চায়নার চায়না তো দায়ী যদি আমরা দেখি যে অ্যাঙ্গোলা রিসেন্টলি অ্যাঙ্গোলা এবং কেনিয়াতে কেনিয়াতে আমি দেখেছি যে কেনিয়াতে যখন গেছি আমি দেখেছি যে একটা বিশাল একটা রেলওয়ে আছে প্রধান রেলওয়ে ওদের সেটা মোমবাসা ওদের যে বাণিজ্যিক সিপোর্ট যেটা মোমবাসা মোমবাসা থেকে নাইরুবি অনেকটাই পথ তো সেখানে যে রেলওয়ে তৈরি করে দিচ্ছে সেটা কিন্তু চায়না তৈরি করেছে সেটাকে রিপে করতে পারছে না কেনিয়ান গভর্নমেন্ট প্রচুর পরিমাণে টাকা দিতে হচ্ছে এবং কেনিয়ান গভর্নমেন্টকে চাপ দিচ্ছে অ্যাঙ্গোলাতে একই অবস্থা তাতে উন্নয়নের জন্য টাকা নিচ্ছে মানে করতে হচ্ছে আর্জেন্টিনার একই অবস্থা হয় অর্থাৎ এইটা
এই যে দূরদর্শিতার অভাব সেটা ভুক্ত হয়েছে এবার ফুড ক্রাইসিস কেন হলো শ্রীলঙ্কা কেন যেন খাবার পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা তো অ্যাগ্রোভেস্ট কাটছে সেখানে তো প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট হয় মানে চাল হয় অন্যান্য ফুড ড্রেন হয় পালস হয় সেটা হলো না কেন না বুঝে যে অদূরদর্শী সরকার অর্থাৎ না বুঝে সয়েল টেস্ট না করে শ্রীলঙ্কার ওয়েদারের কথা না ভেবে হঠাৎ করে সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে একশো পার্সেন্ট আমরা অর্গানিক মানে মানে প্রোডাকশনে যাব অর্থাৎ রাইস সুইট পালস ভেজিটেবিল যা হবে অর্গানিক প্রোডাকশনে যাব এটা খুব ভালো কথা গুড ডিসিশন ফর দ্য হেলথ অব দ্য পিপল এটা ভেরি গুড কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যারা এগ্রিকালচারাল যে সাইন্টিস্ট অ্যাগ্রো সাইন্টিস্ট তাদের খুব গবেষণা করা দরকার মাটি জলবায়ু পরীক্ষা করা দরকার কিন্তু সেটা না করে যখন শুরু করলো প্রোডাকশন তখন দেখা যাচ্ছে প্রোডাকশন যে ফিফটি পার্সেন্ট বেশি কমে গেল যে তার সার আমদানি বন্ধ করে দিল ফার্টিলাইজার ইম্পোর্ট শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট হ্যাজ স্টপ দ্য ইম্পোর্ট অফ ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার যখন ইম্পোর্ট বন্ধ করে দিল তখন ওই জৈব সারের মাধ্যমে করছে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে যে সাধ্যের মানে উৎপাদন বৃদ্ধি করত সেটা ঘাটতি পূরণ করতে পারত শ্রীলঙ্কা দু হাজার উনিশ এর পর থেকে অনার্স এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফলে খাদ্যের ঘাটতি কিন্তু উনিশের সময় থেকে শুরু হয়েছে অতটা বোঝা যায়নি করোনার সময় মারাত্মক হয়েছে কেন সাপ্লাই চেন বন্ধ হয়ে গেছে করোনার সময় এন্টায়ার সাপ্লাই চেন শ্রীলঙ্কাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাপ্লাই চেন বন্ধ হওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কাতে বাইরে অন্যান্য দেশ থেকে যে খাবার আনতো সেটাও সে সাপ্লাই করতে পারেনি এবং শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক ঘাটতি কারণ শ্রীলঙ্কার এক্সপোর্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার ট্যুরিজম বন্ধ হয়ে গেছে যে আমি বললাম যে টেন পার্সেন্ট শ্রীলঙ্কার ইকোনমি টেন পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট হয় ট্যুরিজম সেক্টর থেকে এই ট্যুরিজম যখন বন্ধ হয়ে গেল শ্রীলঙ্কাতে কমে গেল ট্যুরিস্ট আসা তখন অবশ্য করোনার সময় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে এই অর্থনীতিটা ফল করতে শুরু থাকে শ্রীলঙ্কার মানে ফল করতে শুরু হয় এটা কিন্তু দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া উপরন্তু শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে অন্যান্য যে বিদেশি সংস্থা কাছ থেকে বা মানে মনিটারি এজেন্সির কাছ থেকে ফান্ডিং এজেন্সির কাছ থেকে শ্রীলঙ্কা আগে লোন নিত সেই লোন গুলো পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না আমরা যেমন ব্যক্তি হিসাবে কোনো জায়গায় লোন নিতে গেলে আমরা যেমন হাউস লোন নেই কার লোন নেই আমরা পার্সোনাল লোন নেই তখন কিন্তু আমাদের প্রোফাইল দেখে সিভিল স্কোর সিভিল স্কোর চেক করে দেখে যে আমরা কি দেখে যে এই লোকটা ডিফল্টার কি না এই লোকটা লোন নিয়ে শোধ করেছে নাকি মানে ডিফল্টার মানে সে শোধ করেনি বা ফরেন কেস আছে চেক বাউন্স করেছে বা সে মানে লোন না দিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ অক্ষমতা আর্থিক অক্ষমতা অর্থাৎ এটি রাষ্ট্রের যে ইকোনমিক প্রোফাইল সেটা দেখা হয় যে এই এই দেশটিকে যে দেবো রিস্কি কি না যে আমি লোন দিচ্ছি বা অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি রিস্কি কি না রিস্কি যদি থাকে তাহলে কিন্তু দিতে চায় না প্রতিটি দেশ বা আর্থিক সংস্থা কিন্তু তারা বিজনেস করে আইএমএফ থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হ্যাঁ তাদের একটা একটা হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসপেক্ট অবশ্যই থাকে যেমন আর্থিক সংকট হয় কোন দেশের লোক না খেয়ে আছে তারা কিছু সাহায্য করে লোন দেয় কিন্তু সেটাও কিন্তু লিমিটেড হবে যখন দেখবি একটি দেশের পোটেন্সিয়ালিটি কম তখন কিন্তু দেয় না যে যেই মুহূর্তে দেখছে শ্রীলঙ্কা আর্থিক দিক দিয়ে সংকটটা পূর্ণ চায়নার কাছ থেকে লোন নিয়ে শোধ করতে পারছে না অন্যান্য দেশের কাছ থেকে লোন নিয়ে শোধ করতে পারছে না তখন কিন্তু অন্যান্য আর্থিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এরও পিছিয়ে যাবে যদিও বলে রাখা ভালো দু হাজার বাইশের জুন মাসে যে আইএমএফ এর প্রতিনিধি দলরা শ্রীলঙ্কার এই আর্থিক সংকট দেখতে এসেছিল তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যে আমরা ওয়াকিব হল শ্রীলঙ্কার আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে শ্রীলঙ্কার মানুষের দারিদ্রতা আর্থিক সংকট মেডিসিন নেই মেডিসিন বাইরের যে মেডিসিন গুলো সেগুলো আসছে না কারণ শ্রীলঙ্কার সরকার টাকা দিয়ে ইম্পোর্ট করতে পারছে না এগুলোর সম্পর্কে আমরা ওয়াকিব হল আমরা নজরদারি রাখছি আমরা শ্রীলঙ্কার সরকারের পাশে আছি কিন্তু কতটা পাশে থাকবে আমি খুব সন্দিহান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আগে যে অ্যাসিস্ট্যান্স দিত ইউরোপিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স সেটা অনেকটাই কমে গিয়েছে করোনার পর এখন অ্যাসিস্ট্যান্স হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স ইন্ডিয়াও দিচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া আর ফিনান্সিয়ালি একটা লুজার স্টেট একটা দেউলিয়া দেশ তার ইকোনমিকে রিভাইভ করা সেটা কিন্তু অনেক দূরহ কাজ সেটা দুটো উপায় হতে পারে একটা হতে পারে সেই দেশের বিকল্প যে মানে আর্থিক সংস্থান উৎসগুলো খুঁজে রাখা হচ্ছে পলিসি অপশন হিসেবে না বলছি সেগুলো আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে যে বিকল্প উৎপাদন অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবা যে ফলন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় চা বা রবার বা কফি রপ্তানি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় শ্রীলঙ্কা এক সময় খুব নাম ছিল সারা ওয়ার্ল্ডে পার্স অন্যান্য জেমস এর রপ্তানি ড্রাই ফিশ এর রপ্তানি এবং রেমিটেন্স কিভাবে বাড়ানো যায় শ্রীলঙ্কার জনগণ
এবং যারা স্কিল ইউরোপে থাকে অস্ট্রেলিয়াতে থাকে বা আমেরিকাতে থাকে তারা তো থাকে আনস্কিল যারা লেবার যেখানে যখন করোনার সময় এন্টার কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু দেশে ফিরে এসেছে বা যারা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে যাবে বলে ঠিক করেছিল টাকা পয়সা দিয়ে রেখেছে দু লাখ তিন লাখ চার লাখ আহ অনেক ফরেন এজেন্সিও আছে যারা টাকা নিয়ে কাজ দেয় না বা যে পরিমাণ পরিশ্রমী দেওয়ার কথা সেটা দেয় না পাসপোর্ট আটকে রাখে আমরা দেখি মিডিল ইস্টের শ্রীলঙ্কা কিন্তু সেই রেমিটেন্স এর ফ্লোটা কিন্তু কমে গিয়েছে দু হাজার কুড়ি থেকে দু হাজার বাইশে আহ মাঝামাঝি পর্যন্ত ফলে শ্রীলঙ্কার ইকোনমিতে একটা কন্ট্রিবিউট করতে রেমিটেন্স রেমিটেন্স এর ফ্লো কমে যাওয়া ফ্লোটা কমে যাওয়া কিন্তু ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস এর অন্যতম কারণ এখন পলিসি অপশন কি বিভিন্ন দেশের সাথে যে এই যে লেবার ফোর্স নিয়ে মানে কথা বলা যে মানে শ্রীলঙ্কার সরকার উচিত নতুন করে পলিসি অপশন বের করা যে মিডিল ইস্ট থেকে শুরু করে সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিয়ে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এরা বেশি পরিমাণ লেবার ফোর্স কাজে লাগায় তাইওয়ান সাউথ কোরিয়া জাপান যার প্রচুর টাকা দেয় মিডিল ইস্টের কান্ট্রিগুলোর সাথে ইউরোপের অনেক দেশও নেয় জার্মানি তো খুবই নেয় তো এদের সাথে চুক্তি করা যারা স্কিল আর স্কিল লেবার গুলোর সাথে চুক্তি করা যারা কিভাবে বিভিন্ন সেক্টর কাজ করতে পারে এই যে ফরেন রেমিটেন্স এর যে পলিসিটা যদি ভালো করতে পারে তাহলে আগামী দিনে কাজ দূর করা যেতে পারে দু নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে যে চায়নার কাছ থেকে এই মুহূর্তে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই এখন উপায় কি তাহলে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারে তাহলে কি ভারতের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কি ভূমিকা নেই অবশ্য ভূমিকা আছে ভারত তো বরাবরই শ্রীলঙ্কা যখন ভারতের নিন্দে করেছে ভারতের বিরোধিতা করেছে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় তখনও সাহায্য করেছে এখন করছে এখন একটা ক্যাপাসিটির ব্যাপার থাকে যে ইন্ডিয়ার একটা ক্যাপাসিটির ব্যাপার আছে যে লাইন অফ ক্রেডিট কতটা লোন দিতে পারবে শ্রীলঙ্কাকে কতটা পারবে না অলরেডি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি যে দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোকে ইন্ডিয়া দিয়েছে লাইন অফ ক্রেডিট ঋণ দেবে সেটা কিন্তু পুরোটা দিতে পারেনি ইন্ডিয়া তার জন্য অনেক দেশ প্রো চাইনিজ পলিসি নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা তার মধ্যে একটি রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রগুলো ওই ইন্ডিয়ার উপর ভরসা করতে না পারে এই হটকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে একদম ঋণে ডুবে গিয়েছে তো ইন্ডিয়ার উপর একটা রিলায় রাখা ভরসা রাখা এবং ইন্ডিয়ার যে মানবিক সাহায্যগুলো দিয়েছে আপাতত ওই মেডিসিন ফুড বর্ণনা সরঞ্জাম দেওয়া শেল্টারের ব্যবস্থা করা সেগুলো মোটামুটি বিদ্যুৎ সংস্থান করতে হবে কোনো হোটেলে থাকলেও সে মানে সেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে কিন্তু পর্যটক যাবে না এবং ভোলাটিলিটি অর্থাৎ যে দেশে আর্থিক সংকট থাকে মানুষ খেতে না পেয়ে রাস্তায় বের হয় সেখানে কিন্তু পর্যটকরা অবশ্যই নিরাপদ বোধ করবে না সে দেশের প্রোফাইলটা কিন্তু অলরেডি খুব নিম্নগামী হয়ে যায় ফলে পর্যটকরা যাওয়ার আগে কয়েকবার ভাববে সেই দেশে যাওয়া আমাদের পক্ষে সেফ কি না কিছুদিন আগে আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশ কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছিল শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে যাওয়া ঠিক হবে না বিভিন্ন দেশ ইউরোপের দেশগুলো ই করছে যে সেফ নয় কারণ সেখানে চিন্তায় শিকার হতে পারে স্ন্যাচার শিকার হতে পারে যারা খেতে না পায় তারা তো আক্রমণ করতেই পারে এবং সেই সময় মানুষের যে দুর্বিষ অবস্থা সেখানে গিয়ে সেই দেশের যে ট্যুরিজমের যে আনন্দ সেটাও পাবে অর্থাৎ সেই অবস্থা শ্রীলঙ্কাকে ফিরে আসতে হবে পঞ্চম যে পলিসি অপশন সেটা হচ্ছে যে জাতিভেদ বা এত্রি কনফ্লিক আমি জানি না শ্রীলঙ্কা সরকার শ্রীমলিরা ডমিনেটেড সরকার সেটা কখনো দূর করতে পারবে কিন্তু এটা যদি করে এসে আমার মনে হয় যে হিউম্যান রিসোর্স কে বৃদ্ধি করা অর্থাৎ সকলকে সামিল করা কাজে এবং আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কমানো সম্ভব না যদিও আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কমানোর জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বেস্ট ইকোনমি ইন্ট্রোডিউস করেছিল শ্রীলঙ্কা সেটা যথেষ্ট স্টাডি না করে সেখানে যদি নলেজ বেস্ট ইকোনমি আমি বলবো সেটা নলেজ ইকোনমি সেটা একটা ভালো গ্লোবাল ইকোনমিতে সেখানে যদি ক্রিয়েট করতে পারে শ্রীলঙ্কার শ্রীলঙ্কার মানুষজন খুব একটা পিছিয়ে নেই তাদের নলেজ ইকোনমি অন্য দেশকে যদি শ্রীলঙ্কার টাকা না থাকে অন্য দেশকে যদি বলে ইনভেস্ট করে নলেজ ইকোনমি অর্থাৎ সেখানে একটা মানে টেকনোলজিক্যাল একটা পার্ক তৈরি হবে সেখানে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো সেখান থেকেই আবার সেখানে প্রোডাকশনে চলে যাবে সেই জনগণ সেই সেই ইন্টেলেকচুয়াল যে মানে ক্যাপিটাল সেটা যদি ইউজ হয় এবং শ্রীলঙ্কা স্কিল যারা রয়েছে মানে মানে ম্যান পাওয়ার তারা যদি কাজ করে সেটা সাউথ কোরিয়ার সাথে ইন্ডিয়ার অনেক এরকম নলেজ ইকোনমি বেস্ট জাপানের সাথে অনেক কাজ হচ্ছে সেই শ্রীলঙ্কা যদি এগুলো এক্সপ্লোর করতে পারে আরেকটা বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কাতে আহ ইকোনমি যে এগ্রিকালচারের সাথে ইন্ডাস্ট্রি যে মেলবন্ধন কখনোই ঘটেনি অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা 
মানে সমৃদ্ধ মানে গণসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ সেখানে উন্নয়ন আনিভেন ডেভেলপমেন্টের ফলে ডিফরেস্টেশন হয়েছে সেখানে কিছু রাস্তাঘাট নির্মাণকে কেন্দ্র করে এগুলো মানে মানে গাছ ফাছ কাটা হয়েছে কিন্তু শ্রীলঙ্কায় যদি নতুন গাছ লাগিয়ে এবং যে পুরনো গাছ টাছ আছে এবং উডেন যে বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি মানে সেখানে কিন্তু আহ শ্রীলঙ্কাতে কিন্তু অনেকটা সমৃদ্ধ পটেন্সিয়াল এবং মানে প্রচুর কাঠ যাত পণ্য শ্রীলঙ্কা রপ্তানি করে ফলে একদিকে নতুন বন সৃজন আর একদিকে যে এই যে উডেন বেস্ট যে ইন্ডাস্ট্রি সেখানে শুধু কোনো কাজ কাটা গাছ নির্ভর অনেক ফার্নিচার অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায় ভেষজ জিনিস তৈরি করা যায় এবং যে মেডিসিনাল যে প্ল্যান্টস আছে শ্রীলঙ্কাতে সেগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শ্রীলঙ্কা ভূমিকা পালন করে সেগুলো আরো বেশি পরিমাণে আহ শ্রীলঙ্কা কিন্তু ইনভেস্ট মানে মনোনিবেশ করতে হবে অর্থাৎ অল্টারনেটিভ যে ওয়েগুলো আহ শ্রীলঙ্কাকে মানে আহ এক্সপ্লোর করতে হবে এই সংসার থেকে বেল আউট পাওয়ার জন্য পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কিন্তু জনগণকে বোঝা দরকার যে জনগণ কাকে রাখবে জনগণ অবশেষে এখন নতুন প্রেসিডেন্ট বিক্রম সিং এ তিনি কতটা সামাল দিতে পারবেন পরিস্থিতি জানা নেই আমাদের কিন্তু জনগণকে বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র মেজরিটেরিয়ান আবেগকে সামনে রেখে আহ একটি দেশের রাজনীতি চলতে পারে না বা একটি রাজনৈতিক দল বা কোনো একজন ব্যক্তি খুব প্রভাবশালী তাকেই ভোট দিতে হবে এবং তাকে ভোট না দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনে হয় যে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের যে ব্যাপার সকল অংশগ্রহণ এবং সতর্ক যে চিন্তা ভাবনা মানে খুব ভেবে চিন্তা চিন্তা ভাবনা করা যে তারা কোন জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচন করবেন তাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা রাষ্ট্রপতি মানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটা ভাবা দরকার কারণ বিগত যারাই হয়েছেন যে মন্ত্রীগুলোতে দেখা গিয়েছে মানে পরিবার বললাম তারা কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্তই শুধু নয় তারা তাদের মধ্যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির অভাব রয়েছে তাদের মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে এবং তাদের মধ্যে যেটা রয়েছে যে অভিজ্ঞতার অভাব একটি রাষ্ট্রকে মানে একটি কোম্পানি যেমন ম্যানেজমেন্ট ভালো না হলে চলে না একটি স্টেট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজারিয়াল যে মানে পার্সপেকটিভ একটি স্টেটের থাকে সেই পার্সপেকটিভ ভালো হতে হবে এবং সেই পার্সপেকটিভের ভিত্তিতে সেই ম্যানেজমেন্ট কতটা চালাতে পারছে একটি স্টেট অথরিটি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার নতুন করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মও শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন আমার মনে হয় আহ এছাড়া কিন্তু শ্রীলঙ্কার মানে আর্থিক যে স্বাস্থ্য তার পুনরুদ্ধার করার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং নতুন করে যদি এই মাল্টি কালচারালিজম বা মাল্টি এথনিক যে স্পিরিট সেটা করে না ভাবা হয় যে অমর্ত সাথে সে বিখ্যাত বই আমরা যে আইডেন্টিটি ভায়োলেশন অ্যান্ড ইলিউশন ডেস্টিনি অর্থাৎ যে আইডেন্টিটির জন্য প্রতিটা মানুষই কিন্তু উদ্দীপ এবং সেটা যদি না হয় মানুষ কিন্তু ভায়োলেন্সের দিকে যায় তো এরও যে এখন চুপ করে আছে তামিল এখন চুপ করে আছে তারা যে ভবিষ্যতে আবার রুখে দাঁড়াবে না মূলরা বারাকানরা রুখে দাঁড়াবে না সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ না করুক কারণ কিন্তু মধ্যে অন্যান্য রেডিক্যাল ফোর্স শ্রীলঙ্কাতে এক্সট্রিমিস্ট ফোর্স ইসলামিক রেডিক্যাল ফোর্স কিন্তু পাতা চারা দিয়েছে কেন কারণ তারাও দেখা যাচ্ছে যে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামিল হতে পারে না অর্থাৎ নতুন করে এই হ্যাজার্ডের মধ্যে নতুন করে হ্যাজার্ড যাতে না আসে তার জন্য কিন্তু অ্যাকোমোডেটিভ পলিসি দিতে সকলকে নিয়ে সলার নীতি নেওয়া প্রয়োজন এবং এই অতীতের যে অভিজ্ঞতা যে অতীতের যে মানে ব্যাক প্র্যাকটিস সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয় নতুন সরকারের জনগণকে হবে সিদ্ধি সুরেখে সচেতন হতে হবে শ্রীলঙ্কার যে আগে যা হয়েছে হয়েছে নতুন করে ভাবনা যদি না ভাবে যে ঘৃণা নিয়ে যদি থাকে তাহলে ন্যাশনাল স্পিরিটও কখনো হবে না দেশের পুনর্গঠন হবে সোশ্যাল ফ্যাব্রিক হবে না আর ইকোনমি রিকনস্ট্রাকশনও সম্ভব নয় শ্রীলঙ্কার সুতরাং আমি এই আশা করবো শ্রীলঙ্কার যে সিভিল সোসাইটি সেখানে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন শ্রীলঙ্কার রিকনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সময় তারা প্রতিবাদ যেমন জানাবেন এবং সরকারকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য তারা সুপরামর্শ দেবেন জনগণকে ইউনাইটেড করবেন তো থ্যাংক ইউ আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে প্রশ্ন করছে বিমল সরকার শ্রীলঙ্কার এমন অবস্থার জন্য কি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন সায় আছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের সায় নিজে তো নিজেই নিজের ট্র্যাপে জড়িয়ে এসে চায়নার কাছ থেকে লোন নিয়েছে চায়না তো চাইবেই এই লোনের মাধ্যমে আমি যেটা বললাম ডেপ ট্র্যাপ ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে কোন দেশকে জালে জড়িয়ে তাদের অনুকূলে যাতে তাদের বিদেশ নীতি এবং শ্রীলঙ্কার বিদেশ নীতি অর্থনৈতিক নীতি এবং ডোমেস্টিক পলিসি যাতে পরিচালিত হয় সেই চেষ্টা করতে মালদ্বীপের ক্ষেত্রেও তাই করেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 
চেষ্টা করছে বাংলাদেশের ইকোনমি যেমন উঠেছিল দু তিন বছর আগে এখন কিন্তু ফল করছে বাংলাদেশের ইকোনমি চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে গেছে অর্থাৎ সেটা তো চক্রান্ত থাকবেই সেটা তো নিউ কলোনিয়ালিজম সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড এর পরে যেটা শুরু হয়েছে সেটা তো চায়না এখন নতুন করছে দু দশক ধরে বা মোস্ট প্রমিনেন্টলি এক দশক ধরে আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপের কান্ট্রি গুলো তো নিউ কলোনিয়ালিজম নিউ ইম্পেরিয়ালিজম যেটাকে বলি এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগে নতুন করে করছে এটা করবেই কিন্তু শ্রীলঙ্কা তো নিজেই দায়ী প্রোডাক্টিভিটি কমে গেছে জৈব রাসায়নিক মানে জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে যে কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে চেয়েছে দু হাজার নয় থেকে উনিশ থেকে নতুন নীতির মাধ্যমে সেটা ভান্ত প্রমাণিত হয়েছে কারণ সেখানে রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধের ফলে কৃষি উৎপাদন কমে গিয়েছে ফলে খাদ্য সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে আর মানে ফরেক্সের মানে আন্ডার কমে যাওয়াতে তারা তেল আমদানি করতে পারছে না ওষুধ আমদানি করতে পারছে না ফলে ওষুধের সংকট চিকিৎসা বিভ্রাট এবং পেট্রোল পাম্পের সামনে দীর্ঘ লাইন ফলে অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো খুব ভোলা টাইপ অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি গুলো আস্তে ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে ফলে মানে বহুমাত্রিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক পরিস্থিতি এরা খুব ভালো কন্ডিশনে নেই এরা বললাম যে জাফনাতে দেখা যাচ্ছে গ্রাম কে গ্রাম বিধবা গ্রাম ওইরভিলেজ সেখানে অনেক যুবক তামিল যারা ইউথ তামিল ইউথদের তো প্রায় সবাইকে প্রায় মেরে ফেলেছে দু হাজার শিশুদেরকে বাদ দেয়নি যারা আছে তারা খুব মানে কি আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে সামাজিক ভাবে তারা অ্যাকোমোডেটেড হয়নি এখনো মৈত্রীগুলা সিরিসেনা কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি চলে যাওয়ার পরে ব্যবস্থাটা এই প্রক্রিয়া মানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ বন্ধ না সামাজিক ভাবে তারা অ্যাকোমোডেট হচ্ছে তাদেরকে মূল মানে আহ্বান করছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তখন তো তারা সামাজিক ভাবে যে জোরালো ভাবে বেঁচে থাকা সেটা যেমন হবে না আর্থিক ভাবে তারা যদি চাকরি না পায় সরকারি চাকরি না পায় বা বিভিন্ন টাকা পয়সা তো তাদের নেই মূলধন নেই ফলে মূলধনের অভাবে তারা যে ব্যবসা খুলবে ইন্ডাস্ট্রি দেবে ছোট মাঝারি সেগুলো সম্ভব না ফলে তারা আর্থসামিক দিক দিয়ে খুব বাজে অবস্থায় আছে এবং আহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউএনও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক যে হিউম্যান রাইটস যে সংগঠনগুলো তারা বারবার সিঙ্গল সরকারের নিন্দে করেছে কেন তামিলদের অবস্থা তাদের উপর মানবিক আচরণ করা হোক কিন্তু সিংহলি সরকার কর্ণপাত করেননি চিন তো পুরোটাই দায়ী পুরোটাই বললাম এই মাত্র চিন তো কতটা দায়ী চিন তো অবশ্যই দায়ী চিন তো দায়ী কারণ হচ্ছে চীনের যে উদ্দেশ্য মানে এটাই বোঝা দরকার যে ইন্ডিয়ার যে পলিসি টুয়ার্ড শ্রীলঙ্কা বা অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি আর চায়নার যে পলিসি টুয়ার্ড শ্রীলঙ্কা বা অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি আকাশ পাতাল তফা ইন্ডিয়া পলিসি অলরেডি জেনারেস পলিসি যে সবসময় একটা সাহায্য করবে প্রতিবেশীকে সাউথ এশিয়ার এজ এ ফোর স্টেট অফ সাউথ এশিয়া ইন্ডিয়া ইজ অলওয়েজ ভেরি রেসপন্সিবল অ্যান্ড ভেরি জেনারেস টু আস সাউথ এশিয়ার স্টেট শ্রীলঙ্কা ক্ষতিও তাই সাহায্য দিয়েছে সামর্থ্য অনুযায়ী চীন তো সাহায্য দেয়নি সেই মানে দেবটেপে জড়িয়েছে অর্থাৎ কঠিন শর্তে ঋণ দিয়েছে উপলব্ধ করেছে হ্যাঁ এই ঋণগুলো নিলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে তোমার অনেক আয় হবে এফডিআই হবে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে তোমার যুবকদের চাকরি দিতে পারবে এইভাবে ভ্রান্ত ভাবে বুঝিয়ে কনভিন্স করে শ্রীলঙ্কান সরকারকে ঋণ দিয়েছে কঠিন শর্ত আরোপ করেছে সেটা তো চায়নার একটা পলিসি সে চায়না তো সেই ভুলটা করেছে আমি বারবার যেটা বলেছি চায়নার এই পলিসি তো নতুন নয় শ্রীলঙ্কা সরকার সেই পলিসিটা বোঝা উচিত ছিল চায়না তো অবশ্যই দেয় শ্রীলঙ্কা কিভাবে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে 
ট্যুরিজম সেক্টরকে নতুন করে দাঁড় করাতে হবে যেটা জাতীয় টেন পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করে শ্রীলঙ্কাতে নতুন করে কৃষি ক্ষেত্রের যে উৎপাদন সেটা বাড়াতে হবে শ্রীলঙ্কাতে দেশীয় যে শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্য তার পরিমাণ বাড়াতে হবে দেশীয় শিল্প বলতে যেগুলো রয়েছে উডেন বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি টি ইন্ডাস্ট্রি রবার কফি যে রপ্তানি করে সেগুলো আরো ভালোভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে ড্রাই ফিশ শুরু করে কড লিভার তেল তারপরে হচ্ছে যে পার্লস বিভিন্ন জেমস সমুদ্র তলদেশ থেকে তুলে যেমন প্রবাল এগুলো ভারত শ্রীলঙ্কা যেগুলো আছে কুটির শিল্প বিষয়ে জানলো সেগুলো গুরুত্ব দিতে হবে কারণ শ্রীলঙ্কা তো এখন হেভি ইন্ডাস্ট্রি নিজের যে আর্থিক মানে নিজের যে শ্রীলঙ্কার নিজস্ব সরকারি যে ইন্ডিজেনাস ক্যাপিটাল তো নেই বড় ইন্ডাস্ট্রি করতেও পারবে করলো সেগুলো যে বিশ্বের বাইরের বাজারে সেগুলো খুব অ্যাকসেপ্টেবল হবে সেই প্রোডাকশন সেটা বলা যাচ্ছে না যেগুলো বললাম সেই অপশনের মাধ্যমে এগুলো আস্তে 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 মেরামতি হতে পারে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন দেশকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে আইএমএম এর প্রতিনিধি দল এসছিল শ্রীলঙ্কাতে দু হাজার বাইশে জুনে আবাউট হ্যাঁ এইটা খুবই ইস্যু সাম্প্রতিক ইস্যু সেটা হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজ যেটি আমি শ্রীলঙ্কার এই যে রং ডিসিশনটা বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি আলোচনাতে বলেছিলাম যে শুরুতে যে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় ঠিক একই ভুল করেছিল একদিকে মোসাট ছিল মানে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কার সরকার তারপরে আমেরিকার যে নৌবাহিনী আমেরিকার যে নেভাল ফোর্স আমেরিকার যে টিঙ্কো ভালি ফোর্টে নিয়ে এসেছিল এবং তাদেরকে পারমিশন দিয়েছিল আমার নেভাল ফোর্সের যে অফিসারদের আবশ্যক ব্যবস্থা করা তাদেরকে ফুয়েলিং করা জাহাজ মেরামতি করার ওয়ার্কশিপ গুলোকে সেটা যে একটা ভয়ের কারণ ছিল শ্রীলঙ্কার পক্ষে ছিল ভারতের পক্ষে তো অবশ্যই ছিল নতুন করে আবার চাইনিজ যে যুদ্ধ জাহাজ এসছে সেটা শ্রীলঙ্কা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দিস ইস দা রুটিন নেভাল এক্সারসাইজ বিটুইন শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড চায়না এবং সেখানে চাইনিজ যুদ্ধ জাহাজগুলো এসছে এখন যখন একটা পোর্ট নিরানব্বই বছরের জন্য কোনো দেশের হয়ে যায় চায়নার হয়ে গেছে এখন তো সেই পোর্টে যা খুশি করতে পারে চায়না এখন নিজে যদি নিজের কবর করে নিজে বিপদ ডেকে আনে তাহলে তো অটোনমি হারাবি অর্থনৈতিক অটোনমি হারিয়েছে বা রাজনৈতিক অটোনমি হারাবে স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি হারাবে শ্রীলঙ্কা এটা হারাতে চলেছে চুক্তিতে না গিয়ে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ধার দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা যুক্তিযুক্ত এই বিষয়ে বলতে গেলে দুটো বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে একটা হচ্ছে আমি আগেই বললাম যে ইন্ডিয়া ইজ এ কোস্ট স্টেট অফ সাউথ ইস্টে বরাবরই ইন্ডিয়া জেনারেস পলিসি নিয়েছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা বারবার বিরোধী ভারত বিরোধিতায় গেছে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারতের বিরোধিতা তারপরে ইন্ডিয়া বিভিন্ন হিউমিডিয়ান অ্যাসিস্টেন্স দিয়েছে ফুড ট্রেন থেকে শুরু করে শেল্টার তৈরি দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা শ্রীলঙ্কা রেল ইঞ্জিন রেল ইঞ্জিন দিয়েছে শ্রীলঙ্কাতে রেল লাইন তৈরি করে দিয়েছে ভেহিকেল দিয়েছে কি না দিয়েছে মেডিকেল টিম পাঠিয়েছে সবকিছু এখন এই অবস্থায় পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দরকার যুক্তিযুক্ত এই কারণে যত বিরোধিতা করুক শ্রীলঙ্কা আমাদেরকে এখন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে হ্যান্ডশেক করতে চাইছে ইন্ডিয়া সাহায্য চাইছে শ্রীলঙ্কা সরকার এখন ইন্ডিয়া দেওয়া উচিত এই কারণে ইন্ডিয়া এখন ইমার্জিং পাওয়ার হিসাবে নিজেকে অ্যাসার্ট করতে চাইছে ইমার্জিং পাওয়ার এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হচ্ছে এখন ইমার্জিং পাওয়ার হিসাবে থেকে গ্লোবাল পাওয়ার হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেখানে অবশ্যই এক ফার্স্ট চায়না দিচ্ছে এখন ভারতের যে ইমার্জেন্স পাওয়ার হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার যে গ্রহণযোগ্যতা রাজনীতিতে এবং শ্রীলঙ্কার কাছে অবশ্যই এটা প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় কঠিন হলো কষ্ট করলেও এই সাহায্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যেন এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে দিয়ে থাকি প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনকে দিই শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ভারত তাই দিচ্ছে নিজের স্ট্যাটাসটা দেখানোর জন্য নিজের অবস্থানটা দেখানোর জন্য যে চায়নার কাছে তাহলে আমরা কম্পিটিশন করি চায়না এত টাকা ধার দিচ্ছে এত টাকা সাহায্য করছে ইন্ডিয়া কি করছে ইন্ডিয়ার কাছে যেহেতু হাত পেলেছে শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া দিচ্ছে পার্ট অফ হিউমিডিয়ান অ্যাসিস্টেন্স পুনরুদ্ধার করার জন্য অর্থনীতিকে এটা তো মানে খুব বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে 
আমি কোনো বিতর্কে যাচ্ছি না আমি শুধু এটাই বলছি ঋণ করে যদি আমরা ঋণ তখনই নেব যখন আমার রিপে করার সামর্থ্য থাকে যদি ঋণ রিপে করার সামর্থ্য থাকে আমি ঋণ নেব কারণ আমি যদি দু টাকা ঋণ নেই আমার কাছে চার টাকা আয় করতে হবে এক দু টাকা মূলধন শোধ করবো এক টাকা সুদ শোধ করবো আর এক টাকা আমার থাকবে এরকমই যদি আমি শোধ করার পরিস্থিতি না না থাকে তাহলে ঋণ নিলে তো আমি ঋণের জালে জর্জরিত হবো একটা সময় দেউলি হয়ে যাবো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচ্ছা শ্রীলঙ্কার নতুন বামপন্থার উত্থান ভারতের চিন্তার বিষয় না ভারতের কোনো চিন্তার বিষয় নেই অন্য দেশে কি হচ্ছে অনেক দেশে তো বামপন্থা আছে তাতে কি হবে বামপন্থা থাকলে কি হবে বামপন্থা কি খারাপ কোনো পন্থাই খারাপ নয় ডানপন্থ খারাপ নয় বামপন্থ খারাপ নয় সেটা কিভাবে চালনা করছে সেটা হচ্ছে ব্যাপার বেনিজুয়েলা তো একসময় বামপন্থারা এসেছিল খারাপ করেনি খারাপ ভালোই চালিয়েছিল ডানপন্থারা সবসময় ভালো করবে ঠিক নয় বামপন্থ ঠিক আছে ডানপন্থ ঠিক আছে ডানপন্থী বামপন্থী সবই ঠিক আছে কিভাবে চালা দাও ওয়ে অব দা ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাউ দে ক্যান রেজিস্ট চাইনিজ চাইনিজ এখন রেজিস্ট করতে পারবে না যখন তখনই পারবে যখন আন্টিন আনলেস শ্রীলঙ্কা উইল এম্পাসাইজ অন সেলফ রিলায়েন্স সেলফ রিলায়েন্স যতক্ষণ হবে গুরুত্ব না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আর চায়নাকে রেজিস্ট করতে পারবে না ইট উইল টেক টাইম চাইনিজ অ্যাগ্রেসিভনেস কে সহজে মানে স্টপ করা সম্ভব নেই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার পক্ষে না না এটা চায়নার তো চায়নার উদ্দেশ্যে সফল চায়না যা করা দরকার ছিল শ্রীলঙ্কার পোর্ট নেওয়ার দরকার ছিল মানে জড়ানো দরকার ছিল মালদ্বীপসকে জড়িয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানকে জড়িয়ে দিচ্ছে মানে পাকিস্তানে গদর পোর্ট তৈরি করে জড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে এন্টার মানে দক্ষিণ এসে বাংলাদেশ বা পার্সিয়ালে জড়িয়ে দিয়েছে ফলে চায়না ইজ সফল চায়না ইজ সাকসেসফুল ও মানে বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ যে প্রজেক্ট চায়না চায়না ইজ মানে সাকসেসফুল ফলে যে শিক্ষাগুলো নিল এর থেকে যদি শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে চায়নার কোন প্রহসনে বা প্রলোভনে না জেরায় তাহলে ঠিক আছে আদারওয়াইজ চায়না এই মুহূর্তে যা চুক্তি করে ফেলেছে যে চুক্তি থেকে ওই দেশগুলোকে বেরিয়ে আসা খুব মুশকিল মালদ্বীপসের পক্ষে সম্ভব না কারণ মালদ্বীপকে বেশিরভাগ ভ্যাকেন্ট আইল্যান্ড আছে আমরা জানি সে মানে এক হাজার একশো চুরানব্বই আইল্যান্ডের মধ্যে বেশিরভাগই ভ্যাকেন্ট ছিল তার মধ্যে অনেকগুলো আইল্যান্ড ইতিমধ্যে চায়না নিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করেছে মালদ্বীপ মালদ্বীপসের মালদ্বীপসের যে মানে মেন এয়ারপোর্ট এটা মানে সেটা হচ্ছে রাজধানী মেলে এয়ারপোর্ট মানে আইল্যান্ড যেটা সেটা তো অনেকটা দূরে মানে দেড় কিলোমিটার দূরে সেখান থেকে ব্রিজ আগে বোটে করে যেত এয়ারপোর্টে নামে আমরা টাইল্যান্ডে এখন ব্রিজ তৈরি করে দিয়েছি সুতরাং সেই ব্রিজ তৈরি করেছে চায়না ইন্ডিয়ান ওস্টানের তো ডিপ ডিপ বোটে ফলে মালদ্বীপকে ঘেরাও করে নিয়েছে অলরেডি মানে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দিয়ে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে তাই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পার্সিয়ালি ঠিক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দুটোই সব সেটা হচ্ছে আরও সিপেকের মাধ্যমে পাকিস্তান সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি